ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എഡീസ് ഫാമ അക്കാഡമി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് കേരള പി എസ് സി ഫാമസിസ് ഗ്രേറ്റ് ടുവിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഡിസ്കഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ പി എസ് സി എക്സാംസിലൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഫാമസി എക്സാംസിൽ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്വന്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജനറൽ നോളജ് ആയിരുന്നു ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസ് പ്രകാരം നമ്മൾ ജനറൽ നോളജ് നോക്കേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സോ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ഇൻ ഡെപ്ത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിക്കുന്ന വഴി നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിക്കുവാണ് ആ ഒരു ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ ഇൻ ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ടാൽക്ക് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലെ പൗഡേഴ്സ് ഉണ്ട് പൗഡേഴ്സിന്റെ ഗ്രാനൂൾസ് ആക്കും ഗ്രനൂൾസിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യും ടാബ്ലറ്റ് ആക്കും കോട്ട് ചെയ്യും ഇവാലുവേഷൻ ചെയ്യും അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിലെ ടാൽക്കിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണ് ടാൽക്കും പൗഡർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ടാൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാ ഡൈലുവെന്റ് ഗ്രാനുലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് ഗ്ലൈഡൻ ആന്റ് ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ടാൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് നോക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡൈലുവൻ വോട്ട് മീൻ ബൈ ഡൈലുവൻ ഡൈലുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് കുറവാണെങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മൾ ഒരു ബൾക്കിനെസ് തോന്നിക്കണം അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു മില്ലിഗ്രാം ഒരു രണ്ട് മില്ലിഗ്രാമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് ടാബ്ലറ്റ് ആക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അന്നേരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡൈലുവൻ നമ്മുടെ ഹോപ്പർ ഷൂ വഴി ഡൈ കാവിറ്റിയിലേക്ക് പൗഡേഴ്സ് വരണം ഗ്രാനൂൽസ് വരണം അല്ലെ അതിന്റെ ഫ്രീ ഫ്ലോനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി ഗ്രാനൂൽസ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഗ്ലൈഡൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഡിസിന്റഗ്രേഡിംഗ് ഏജൻ വോട്ട് മീൻ ഡിസിന്റഗ്രേഡിംഗ് ഏജൻ ഡിസിന്റഗ്രേഡിംഗ് ഏജൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ നമ്മൾ ആഫ്റ്റർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് അവർ ടാബ്ലറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോൾ പീസസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഡിസിന്റഗ്രേഷൻ അപ്പൊ അതിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പ്ലെയിൻ ആയിരുന്നു ഡിസിന്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് നാലെണ്ണം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാൽക്ക് ഇതിൽ ഏതിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ടാൽക്കം പൗഡർ ഓർ ടാൽക്ക് എന്തിലായിരിക്കും വരിക The answer is option C, Glide. We use Talc Glide and Dite. Okay, what is our explanation? Glide and they improve the flow properties of the granule from the hopper to the dye of the tablet machine. For example, Talc, Sodium Chloride, Magnesium Cerate, Boric Acid, Starch, Calcium Cerate. Glide and Dite we use in the compounds. Are you clear? What do we do? We use the hopper shoe in the dye cavity like the granules. ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരണം അപ്പൊ ഈ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി എൻഹാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഗ്ലൈഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ടാൽക്ക് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് മിക്ഷർ സ്റ്റിറൈഡ് ഗോറിക് ആസിഡ് സ്റ്റാർച്ച് കാൽഷ്യം സ്റ്റിറൈഡ് എക്സെട്രാ അതിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടാൽക്ക് സോ വി ഗോട്ട് ആൻസർ ഗ്ലൈഡൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ടാൽക്ക് എന്ന് പറയാം ദെൻ ഡൈലിയോൺ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നീഡഡ് ഇൻ ദ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് എ ടാബ്ലറ്റ് ദൻ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് മെഡിക്കമെന്റ് ഇൻ ഈച്ച് ടാബ്ലറ്റ് ഇസ് വെരി സ്മോൾ ആൻഡ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു മേക്ക് എ ഗുഡ് ടാബ്ലറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ആക്ടീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രഗ് വളരെ കുറവാണ് അതിന് നമുക്ക് ഈസിലി കംപ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല ടാബ്ലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അന്നേരം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എക്സിപ്യൻ്റ് ആയിരുന്നു ഡൈലിവൻ ഏതൊക്കെ ഡൈലിവൻ ലാക്ടോസ് സൂക്രോസ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഡെക്സ്ട്രോസ് സ്റ്റാർച്ച് മാനിറ്റോൾ സോർബിറ്റോൾ ഡയബേസി കാൽഷ്യം ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് കാൽഷ്യം സൾഫൈഡ് ഡൈഹൈഡ്രേറ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് കോമൺലി ഡൈലിവൻ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തോട് കൊണ്ടോസ്
എന്തായിട്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫ്ലോ പ്രോപ്പർട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്ലൈഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ടാൽക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഈസ് ഡൺ ടു അപ്പോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചും ചോദിക്കും ഏത് ഡിസീസിന്റെ പേര് തന്നിട്ട് ഇത് ഈ ഒരു ഡിസീസിന്റെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഏതായിരുന്നു ഷിക് ടെസ്റ്റ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ആക്ച്വലി ഡിഫ്തീരിയയുടെ നമ്മുടെ ടു ഡിറ്റക്ട് ദി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെൻസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യന്റിന് ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഷിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ ഏതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാം കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ദെൻ മാൻടോക്സ് ടെസ്റ്റ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് റൊത്തീറാസ് ടെസ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് റൊട്ടീറാസ് ടെസ്റ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഷിക് ടെസ്റ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെൻസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയക്ക് അഗെൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പേഷ്യന്റിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് വൺ എന്തായിരുന്നു ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെൻസ്റ്റ് ട്യൂബർ ക്ലോസസ് ടി ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് വഴിയാണ് നമ്മൾ ടി ബി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിലധികം ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെൻസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡ് ടൈഫോയിഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ട് യൂറിൻ യൂറിനിൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റൊത്തീറാസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒറ്റ ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ നാല് ടെസ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു നമുക്കറിയാം ഡിഫ്തീരിയുടെ ടെസ്റ്റ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബർ ക്ലോസിന് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റ് ടൈഫോയിഡിന് വരുന്നത് വൈഡാൽ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഇൻ ദ യൂറിൻ വി ആർ ഡൂയിങ് റൊത്തീറാസ് ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോയാലോ സോ ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഇസ് ഡൺ ടു ഡിറ്റക്ട് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അഗെൻസ്റ്റ് ഡിഫ്തീരിയ ഓക്കെ നോക്കി എന്താണ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ഡിറ്റക്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ടു ഡിഫ്തീരിയ എയ്തർ അക്യൂഡ് ത്രൂ പ്രീവിയസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ വാക്സിനേഷൻ അതായത് വാക്സിനേഷൻ വഴി മുന്നേ മേ ബി ആ ഒരു ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യന്റ് ആളിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നമ്മൾ ഡിഫ്തീരിയ ഡിഫ്തീരിയയുടെ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി പി ടി വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂൺ ആണോ അല്ലയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ ആൾക്ക് ഡിഫ്തീരിയ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബോഡി തന്നെ നാച്ചുറലി ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഷിക് ടെസ്റ്റ് വഴി കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ പേഷ്യന്റിന് ഡിഫ്തീരിയ വന്നിട്ടുണ്ടോ പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ആണോ ഇനി എഗെയിൻ ആ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രീവിയസ് വാക്സിനേഷൻ വഴി പേഷ്യന്റിന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് A small amount of diphtheria toxin in 0.2 ml is injected intradermally into the left forearm. ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്മോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ ഡിഫ്തീരിയ ടോക്സിൻ സ്മോൾ എമൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് ടു എം എൽ ആണ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാഡർമലി നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് ഫോർ ആമിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലേക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ദൻ ഇൻട്രാഡർമലി ആണ് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കുക ആൻഡ് ഇക്വൽ ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ടോക്സിൻ പോയിന്റ് ടു എം എൽ ഇസ് ഇൻജെക്ട് ഇൻ ടു ദ റൈറ്റ് ഫോർ ആം അപ്പൊ ലെ
ഉണ്ടാവത്തില്ല ഓക്കെ സോ ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് നമ്മൾ സ്കിൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ഷിക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്കിൻ റിയാക്ഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ നമ്മൾ ടോക്സിൻ ആണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ പേഷ്യന്റ് ഡിഫ്തീരിയക്ക് ഇമ്മ്യൂൺ ആണ് എങ്കിൽ ഈ ടോക്സിൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡീസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഈ ആന്റിബോഡീസ് ഒന്നും ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ടോക്സിനെ ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തു ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തോളും അന്നേരം അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ സഫിഷ്യൻ ആന്റി ടോക്സിൻ ബീങ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ സർക്കുലേഷൻ ന്യൂട്രലൈസ് ദ ടോക്സിൻ അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് പേഷ്യന്റിന് ഓൾറെഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എങ്കിൽ ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നമൊന്നും വരത്തില്ല അതാണ് നമ്മുടെ ഷിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ അല്ല എങ്കിൽ അവിടെ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്കിന്ന് കാണുമ്പോഴേക്കും സ്കിന്നിൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഈച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതുവഴി നമുക്ക് പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഷിക് ടെസ്റ്റ് ദാൻ മാൻഡോക്സ് ൂബർക്കുലിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പറയുന്നത് മാൻഡോക്സ് ടെസ്റ്റിന് മാൻഡോക്സ് ട്യൂബർക്കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ ടി എസ് ടി ഇസ് വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനിങ് വെതർ ദ പേഴ്സൺ ഇസ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് വിത്ത് മൈക്കോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ബാക്ടീരിയ ഓർ ട്യൂബർക്കൽ ട്യൂബർക്കൽ ബാക്ടീരിയക്ക് പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ആണോ പേഷ്യന്റ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു മാൻഡോക്സ് ട്യൂബർക്കുലിൻ സ്കിൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ടൈഫോയിഡ് current diagnosis for typhoid is still via the method of culture and antibody detection by means of the vidal test so usually namade uh, typhoid test cheyna or method aanu namade vidal test and also culturing cheyarundu and the last one was rotiras test it is a method of testing urine for the presence of acetone or acid acetic acid or ketone bodies urine nammal urine eduthittu test cheythu nokunu acetone undo acetic acetic acid undo ketone bodies undo nu test cheynu aa test ne aanu nammal rotiras test ennu parayunu appo ee question clear alle nammude question endayirunnu shik test endinu vendi use cheynu shik test is related to diphtheria diphtheria ke patient immune aano alle nu check cheyanaanu nammal endu cheynathu shik test use cheynathu appo endana test nu ellarku ariyalo left forearm ilum right forearm ilum nammal diphtheria toxin um neutralize cheyda toxin um ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇൻട്രാ ഡർമൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ ഫോർ ഡേയ്സ് നോക്കുന്നു റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പേഷ്യന്റ് ഷിക് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് പറയാം അതായത് പേഷ്യന്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ക്ലിയർ ആയില്ലേ നമുക്ക് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ത്രീ ഗ്ലിസറിൻ ഓർ സോർബിറ്റോൾ ഇസ് ആഡഡ് ടു ജെലാറ്റിൻ ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ജെലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസ് ആസ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ഗ്ലിസറിനും സോർബിറ്റോളും നമ്മൾ ജെലാറ്റിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ജെലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ അപ്പൊ സോഫ്റ്റ് ജെലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ജെലാറ്റിൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അന്നേരം നമ്മൾ ഗ്ലിസറിനും സോർബിറ്റോളും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തിനാണ് ഗ്ലിസറിനും സോർബിറ്റോളും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഫ്റ്റ് ജെലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾസിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അതിൽ ഗ്ലിസറിനും സോർബിറ്റോളും എവിടെ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പ്രിസർവേറ്റീവ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസ് പോളിഷിംഗ് ഏജന്റ് സ്വീറ്റനിങ് ഏജന്റ് എവിടെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്ലിസറിന് സോർബിറ്റോളം വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് സോർബിറ്റോൾ ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസർ അല്ലെ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലിസറിനും സോർബിറ്റോളം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇൻ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ് ജില്ലാറ്റിൻ ക്യാപ്സ്യൂൾ ഗ്ലിസറിൻ ആൻഡ് സോർബിറ്റോൾ ആർ കോമൺലി ആഡഡ് ആസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസസ് അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസസ് ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദർഫോർ ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസ് സോ വോട്ട് യു മീൻ ബി പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദർ ആർ ആഡഡ് ടു ദ മെറ്റീരിയൽസ് ലൈക്ക് പോളിമേഴ്സ് ടു മേക്ക് ദ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ പ്ലയബിൾ ആൻഡ് ലെസ് ബ്രിട്ടിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു നമ്മൾ ചില സബ്സ്റ്റൻസസിലേക്ക് ലൈക്ക് പോളിമറിക് സബ്സ്റ്റൻസസിലേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് സൈസ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് ഇ വിൽ മേക്ക് ദ മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ന മോർ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആക്കും ബ്രിട്ടിലിറ്റി കുറയും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകാത്ത രീതിയിലേക്ക് നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആഡ്
സൈസ് റിഡക്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്സ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പോൾ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നമുക്കറിയാലോ സൈസ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ലാർജ് ഗ്രാനൂൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഫൈൻ പൗഡർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡിഫറെന്റ് സൈസ് ഉള്ള പൗഡേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ സെയിം പൗഡർ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴ്സ് പൗഡർ ഫൈൻ പൗഡർ എന്നുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഗ്രേഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻസ് ആയിരുന്നു ബോൾ മിൽ വേറെ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ബോൾ മിൽ ഫ്ലൂയിഡ് എനർജി മിൽ പോലുള്ള മെഷീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോൾ മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ് അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഓക്കെ കംപ്രഷൻ ഇമ്പാക്ട് അട്രീഷൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ഒരുപാട് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ലൈക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു മെഷീൻ തരും അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് ആണോ അട്രീഷൻ ആണോ ഒരാൾ തമ്മിലുള്ള ഐ മീൻ കമ്പൈൻഡ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ആണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ അതായത് ബോൾ മിൻ്റെ ബോൾ മില്ലിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ദിസ് ഇസ് നമ്മുടെ ബോൾ മില്ലിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പിക്ചർ ആണ് അപ്പൊ ഒരു മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മെറ്റാലിക് ബോൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ ഇതിനുള്ളിലേക്കാണ് നമുക്ക് സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട പൗഡർ മിക്സ് തന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെഷീൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ സിലിണ്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും സോ ബോൾസ് തമ്മിലുള്ള ബോൾസ് ഉണ്ട് മെറ്റാലിക് സിലിണ്ടറിന്റെ ബോഡി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി തട്ടിയിട്ട് ബോൾസിനിടയിൽ ഒക്കെ കിടന്നിട്ട് ഇമ്പാക്റ്റും അട്രീഷനും സംഭവിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പൗഡർ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചാർട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലൈക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു സ്പീഡ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സ്പീഡ് കുറയാനും പാടില്ല ഒരുപാട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് താഴെ പോയി കിടന്ന് പരസ്പരം മേലെ കൂടി ബോൾസ് പോത്തേ ഉള്ളൂ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല ഹൈ സ്പീഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാല് ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ സർഫസിൽ പോയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല സോ ഓപ്റ്റിമം സ്പീഡ് കറക്റ്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്ന മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വഴി നടന്നിട്ട് നമുക്ക് സൈസ് റിഡക്ഷൻ നടക്കത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയില്ലേ സോ ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബോൾ മിൽ ഇൻവോൾവ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ദർ ഫോർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ദ ഓവറോൾ സൈസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ബോൾ മിൽ ഇസ് അച്ചീവ്ഡ് ത്രൂ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പാക്ട് ആൻഡ് അട്രീഷൻ ദ ഗ്രൈൻഡിങ് മീഡിയ ഇമ്പാക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഗ്രൈൻഡിങ് മീഡിയ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിനെ ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഐ മീൻ ഇമ്പാക്ട് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അട്രീഷൻ ഫോഴ്സസും കൊടുക്കുന്നു ദ ഗ്രൈൻഡിങ് മീഡിയ ഇമ്പാക്ട് ദ മെറ്റീരിയൽ കോസിംഗ് ദ ബ്രേക്ക് ആൻഡ് അണ്ടർ go attrition simultaneously this dual mechanism ensures a sufficient effective size reduction of the particles okay so particles are tamil la impact and also uh, with the uh, balls balls so it all a oru impact um karana size reduction nadakunu so the principle of size reduction in ball millers impact and attrition e question clear aile question number 5 Eugenia caryophyllus is a botanical name of what common clove eucalyptus coriander കാടമം ഏതായിരിക്കും യൂജീനിയ കാരിയോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് യൂജീനിയ കാരിയോഫിലസ് ഇസ് എ ബോട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഓഫ് വിച്ച് കോമ്പൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏതായിരുന്നു ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോവ് ക്ലോവിന്റെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ആണ് യൂജീനിയ കാരിയോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് യൂകാലിപ്റ്റസ് ഉണ്ട് കൊറിയാണ്ടർ ഉണ്ട് കാടമം ഇത് ഇതുപോലെ ആണോ അല്ല അല്ലെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ളതിനെ യൂകാലിപ്റ്റസിന്റെ ഒക്കെ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ യൂജീനിയ കാരിയോഫിലസ് ഇസ് എ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ക്ലോവ് അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് യൂജീനിയ കാരിയോഫിലസ് ഇസ് എ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഓഫ് ക്ലോവ് ഹിയർ എ ബ്രീഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ ക്ലോവ് ദാറ്റ് ഇസ് ക്ലോവ്സ് ആർ ദി അറോമാറ്റിക് ഫ്ലവർ ബഡ്സ് ഓഫ് ക്ലോവ് ട്രീസ് അപ്പൊ ക്ലോവ്സിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് ലീഫും സ്റ്റെമ്മും റൂട്ടും
ഡെന്റൽ അനാലജിസ് കേട്ടല്ല നമുക്ക് പലവേദന വരുമ്പോൾ കടിച്ചു പിടിക്കാറുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ തന്നെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്ലോ അപ്പൊ ഈ ഫാമുകോഗ്നോസി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഡ്രഗും പഠിക്കണം ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സും ഫാമിലി എങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മാത്രം പോരാ കെമിക്കൽ കോൺസ്റ്റൻസ് പഠിക്കണം ചിലതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പഠിക്കണം യൂസ് പഠിക്കണം മൈക്രോസ്കോപ്പി മൈക്രോസ്കോപ്പി എല്ലാം പഠിക്കണം ബട്ട് മിനിമം നമ്മൾ ഇത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് വോട്ട് ഇസ് എ ഫാമിലി എന്നുള്ളത് യെസ് ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ് ഓൾസോ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫാമുകോഗിനിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഓരോ ഡ്രഗ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോകും പക്ഷെ അവസാനമാകുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ചതിന്റെ ഫാമിലിയും സോഴ്സും ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കണം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാ ഡ്രഗ്സിന്റെയും സോഴ്സും ഫാമിലി മാത്രം എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത് വായിച്ച് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മറക്കില്ല പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഓരോ ഡ്രഗ്സിന്റെയും സോഴ്സും ഫാമിലി നമ്മൾ അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലാതെ ഓരോ ഡ്രഗും പഠിച്ച് പഠിച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ മറന്നുപോകും ഓക്കെ സോ ക്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് യുജിനെ കാരോഫിലോ ഫാമിലി നിർട്ടേസി അതിന്റെ ഫ്ലവർ ബഡ്സ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് യു കാലിപ്റ്റസ് ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ഫ്രഷ് ലീവ്സ് ഓഫ് യു കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബിലസ് ആൻഡ് അതർ സ്പീഷീസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഫാമിലി മിർട്ടേസി എഗെയിൻ മിർട്ടേസി ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മുടെ യു കാലിപ്റ്റസും വരുന്നത് സോഴ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ആണ് യു കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ ദ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓഫ് ലീവ്സ് ഓഫ് യു കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബിലസ് ഓക്കെ സോ യു കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബിലസ് ഓഫ് ഫാമിലി മിർട്ടേസി അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് യു കാലിപ്റ്റസ് ഓയിൽ കിട്ടുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ ഓയിൽ ക്ലിയർ ആയില്ലേ ദൻ വാട്ട് അബൌട്ട് കൊറിയാണ്ടർ കൊറിയാണ്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ മല്ലി കൊറിയാണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് ആണ് അല്ലെ സോ കൊറിയാണ്ടറിന്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് ദ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ഓഫ് കൊറിയാണ്ടർ കൊറിയാൻഡ്രം സെറ്റൈവം കൊറിയാൻഡ്രം റഫേഴ്സ് ടു ബോ ദ സ്പൈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ സീഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഹേർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ഓഫ് കൊറിയാൻഡർ പ്ലാൻ ആക്ച്വലി ലീവ്സ് മാത്രമല്ല ഫ്രൂട്ട്സ് എന്നും വരുന്നുണ്ട് കൊറിയാൻഡർ ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓഫ് കൊറിയാൻഡ്രം സെറ്റൈവം ഓഫ് ഫാമിലി ഏതായിരുന്നു കൊറിയാൻഡറിന്റെ ഇറ്റ് ഇസ് അമ്പലിഫറെ അമ്പലിഫറ ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മുടെ കൊറിയാൻഡ്രു വരുന്നത് ആൻഡ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആസ് കാടമം കാടമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏലക്ക അല്ലെ കൊറിയാൻഡ്രു മല്ലി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് സോ കാടമം ഏലക്ക ഏലക്കേന്റെ എന്തായിരുന്നു ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ദ ബൊട്ടാണിക്കൽ നൈം ഫോർ ദ കാടമം ഇസ് എലട്ടേറിയ കാടമം ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഫ്രൂട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം എലറ്റേറിയ കാടമം ഓഫ് ഫാമിലി ഏതായിരുന്നു സിഞ്ചി ബെറേസി ജിഞ്ചു ബെറേസി ഫാമിലിയിലാണ് എലറ്റേറിയ കാടമമ്മും വരുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലും ആൻഡ് ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ് കാടമ്മും ആയാലും കൊറിയാൻഡ്ര ആയാലും നമ്മൾ ആറോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്റ്റൊമക്കിക് ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൾസോ ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ യൂസ് ഡസ് എ സ്പൈസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പൊ നാല് ഓപ്ഷൻസിന്റെയും ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ ഓഫ് ക്ലോ ക്ലോ എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ സോ ദിസ് ഇസ് ക്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫ്രം ദ എന്തായിരുന്നു ഫ്ലവർ ബഡ്സ് ഓഫ് യൂജിനിയ കാരോഫിലസ് ഓഫ് ഫാമിലി മിർട്ടേസി ആൻഡ് യു കാലിപ്റ്റസ് എന്തായിരുന്നു യു കാലിപ്റ്റസ് ഗ്ലോബിലസ് ഓഫ് ഫാമിലി മിർട്ടേസി കൊറിയാൻഡർ കൊറിയാൻഡ്രം സെറ്റൈവം ഓഫ് ഫാമിലി അംബലിഫറെ കാടമം എലറ്റേറിയ കാടമം ഓഫ് ഫാമിലി സിഞ്ചു പറേസി ക്ലിയർ ആയാലോ ഒരു ഡ്രഗ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പഠിച്ച വഴി നമ്മൾ നാല് ഡ്രഗിന്റെ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ഫാമിലി ആൻഡ് യൂസ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സിലേക്ക് പോവാ ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻഡ് എക്സ് ഒഫിഷ്യൽ മെമ്പർ ഓഫ് സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണാറുള്ളതാണ് എല്ലാവരും മറന്നു ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഇതിന്റെ നമ്മുടെ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇലക
six members among whom at least one is a teacher of pharmaceutical chemistry pharmacy uh, pharmacology and pharmacognosy of an indian university or a college affiliated there to which grants a degree diploma in pharmacy elected by the university grants commission appo first parayna elected members parayna six members undayirikkum ee six members il at least one aal teacher aayirikkum among nammude ee pharmacy pharmaceutical chemistry college edengilum padipikkunna allengil edengilum pg ullo oru teacher aayirikkum and they are elected by ूनिवेटी ग्रां कमीशन क्लियर आयो अब फस्ट इलेक्ट मेबे सिक्स मेबे Uh, from a man, at least one must be a teacher in the following subjects. They are elected by the university grants commission or number UGC. Then one member elected from among themselves by the members of Medical Council of India. Medical Council of India in them elected in or another there is a doctor and I reckon. And one one member represent each state nominated by the state government who shall be a registered pharmacist okay or a state il ninnu or a registered pharmacist um undayirikkum okay so these are the elected members so parakke inde six members uh, from a man one must be at least a teacher in the following uh, subjects and they are elected by university grants commission then or aal evadunna irikkum medical council of india il elect cheyidu vidunna oral and or a state il ninnu or a pharmacist namukku etra state undu athre state il ninnu or a registered pharmacist um undayirikkum okay so these are the elected member namlu elect cheyidu vidunna members then nominated members are kya nominated members also ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഫോർ ഓഫ് ഹൂം ആർ പേഴ്സൺസ് പ്രൊസസിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫാർമസി ഓർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതായത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അതിൽ നാല് പേരെങ്കിലും മിനിമം ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അതായത് ലൈക് നമ്മുടെ ഫാർമസി ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഫാർമസി ഓർ പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫാർമസിയിൽ ഡിഗ്രി ഉള്ള ആളായിരിക്കണം ഓക്കെ സോ സിക്സ് മെമ്പേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫോർ മസ്റ്റ് ബി എ പേഴ്സൺ പ്രൊസസിംഗ് എ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫാർമസി ഓർ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് ആർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദെൻ ആ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻസ് കമ്മീഷൻ യു ജി സിന്റെ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആൻഡ് എ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ഓൾ ഇന്ത്യ council for technical education okay so ugc in uh, ugc in a representative all india council for technical education a or representative then one member to represent each state elected from among themselves by the members of each state council who shall be a registered pharmacist so there the state pharmacy councils und appo ella state pharmacy council ninnum respective atla state pharmacy council ulla aalkare select cheyidu vidunna nominate cheyina oru pharmacist and അത്രയാണ് നമ്മുടെ എന്തിൽ വരുന്നത് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സിൽ ആരൊക്കെയാ വരുന്നത് സിക്സ് പേഴ്സൺ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഫോർ മസ്റ്റ് ബി ഹാവിങ് എ ഡിഗ്രി ഓർ ഡിപ്ലോമ ആൻഡ് ദർ മസ്റ്റ് ബി ഓർ ഫാർമസിസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസിംഗ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ദർ നോമിനേറ്റഡ് ബൈ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ദൻ വൺ ഒരു റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ വൺ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഫ്രം ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിൽ നിന്നും ഓരോ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓരോ ഓരോരുത്തരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ഹിം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആരാ ഡി സി ജി അല്ലെ സോറി ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഡി ജി എച്ച് എസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ഹിം ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡി ജി എച്ച് എസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഓർ ഓതറൈസ് ചെയ്ത ഒരാളായിരിക്കും ദൻ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓർ എ പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ഹിം ഹിം ഡയറക്ടർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് ലബോറട്ടറി സി ഡി എല്ലിന്റെ ഡയറക്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് nominated members elected members and ex officio members of pharmacy council of india nu parayana nammude question ex officio member allatha aarannayirunnu app ex officio members aarakya director general of health service drug controller of india director of central drug laboratory okay so ex officio members arikku eppozhum ee oru director aa oru reethil varunnu director of that sadhanam nu varunnu nammude state pharmacy council padikkumbodayalum adanneyanu varunnu ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലെ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും പഠിച്ചിട്ട് പോവാ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇലക്ടഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നോമിനേറ്റഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പർ അല്ലാത്തത് ആരെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഹെൽത്ത് സർവീസ് ഉണ്ട് യെസ് ദാറ്റ്സ് ആൻഡ് എക്സ് ഓഫീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് ആൾസോ
ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കിട്ടി ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സെവൻ The limit test for iron depends upon the interaction of iron with the which compound. Limit test for iron. Here also, we have uh, diploma in pharmacy studies. We have a first year in pharmaceutical chemistry. We have a portion of limit test. Limit test is a repeated idea. We have a question for limit test for chloride, sulfate. We have a question. Limit test for iron depends upon the interaction of iron with the which compound. Hey, there is the answer. Options are okay. Option A, barium sulfate reagent. Option B, diphenyl thiocarb. option c thioglycolic acid option d mercury chloride a there no iron the limit test for iron depends upon the interaction of iron with the thioglycolic acid option c is a correct answer clear ayo limit test for iron depends upon the interaction of iron with the thioglycolic acid appo namukku limit test for iron endha nu odi padikka so what is the principle behind the limit test for iron limit test for iron uh, the principle behind the limit test for iron depends upon the interaction of thioglycolic acid with iron uh interaction of thioglycolic acid with iron in the presence of citric acid and ammoniac alkaline medium okay so limit test for iron depends upon the interaction of endike varne thioglycolic acid iron citric acid and ammoniac alkaline medium itrey nammulla interaction aanu nammude limit test for iron ennu parayunnad okay so limit test for iron depends upon the interaction of thioglycolic acid iron സിട്രിക് ആസിഡ് അമോണിയാക്കൽ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ആൻഡ് എന്തായിരുന്നു റിസൾട്ട് ഒരു പർപ്പിൾ ഓർ പിങ്ക് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ഫെറസോൾട്ട് ഓഫ് തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് സോ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡിന്റെ അയോണുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പിങ്ക് കളേർഡ് കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു ആ കളറിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ബേസ് ചെയ്താൽ നോർമലി നമ്മൾ പണ്ട് കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ ചെയ്തത് തന്നെ എസ് എൽ എസ് സിലിണ്ടറിൽ രണ്ട് കളേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കും ഏതാണ് കളർ കൂടുതൽ ഏതാണ് കളർ കുറവെന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവുമല്ലോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കാം ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അയണിൽ ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അയൺ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് അമോണിയാക്കൽ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം നമ്മൾ ടെസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കളറാണ് പർപ്പിൾ ഓർ പിങ്ക് കളർ അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ റിയാക്ഷൻ നോക്കി അയൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് വിത്ത് ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തുണ്ടാവും ഫെറസ് തയോ ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റ് ഉണ്ടാവും ഫെറസ് തയോ ഗ്ലൈക്കോളൈറ്റിന്റെ നമ്മുടെ ഫോമുല എന്താണെന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് സോ അതിന്റെ ഫോമുലയെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് അയോൺ അത് നോക്കണ്ട സോ ഈ കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് പർപ്പിൾ കളർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്തിനാണ് ഈ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് കൊടുത്തു സിട്രിക് ആസിഡ് കൊടുത്തു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം കൊടുത്തു ഇത് എന്തിനാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് താഴേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് പെർഫോം ദ ഫോളോയിങ് ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ഇപ്പൊ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് അയൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മേ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ട്രൈ വാലൻ ഫെറിക് ഫോം അപ്പൊ അയൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസും വരാറുണ്ട് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസും വരാറുണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണ് നമ്മുടെ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഫെറസ് തയോഗ്ലൈക്കോളൈഡ് പർപ്പിൾ കളേർഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് അയൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഫോം അല്ലെ അയൺ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് മേ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ട്രൈ വാലന്റ് ഫെറിക് ഫോം ഫെറിക് ഫോമിലും അയൺ കാണാറുണ്ട് അന്നേരം ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് പിന്നീട് പർപ്പിൾ കളർ റിയാക്ഷൻ ഉള്ള പർപ്പിൾ കളർ ഉള്ള ആ ഒരു കോംപ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഇസ് ദ വിൽ കൺവേർട്ട് ദ ട്രൈ വാലൻ ഓർ ഫെറിക് ഫോം ഓഫ് അയൺ ഇൻ ടു ഫെറസ് ഫോം ഓഫ് അയൺ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ഫെറിക് ഫോം ദെൻ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് റെഡ്യൂസസ് ഇറ്റ് ടു ഫെറസ് ഫോം ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡിന്റെ പ്രസൻസിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് സെക്കൻഡ്ലി തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ദ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസസ് പർപ്പിൾ കളർ വിത്ത് ദ ഫെറസ് അയോൺ ഇൻ ദ അമോണിയാക്കൽ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ആൻഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് അതായത് നമ്മുടെ പർപ്പിൾ കളേർഡ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ
citric acid prevent the precipitation of iron with the ammonia as iron hydroxide adayad nam nammal ammoniacal medium provide cheyunnundu alkaline medium provide cheyunnundu alle ammoniacal medium provide cheyda mathrame or alkaline ph il mathrame ee reaction fast aayittu nadakkudullu but alkaline medium nammal provide cheyumbo ammonia aanu use cheyunnu so ammonia provide cheyum endu vachum iron ammonium aayittu combine cheyda hydroxide aayittu precipitate cheyanulla chances undu ee oru reaction e stop ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ സിട്രിക് ആസിഡ് പ്രിവെന്റ് ദ പ്രസിപിറ്റേഷൻ ഓഫ് അയൺ വിത്ത് അമോണിയ ആസ് അയൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇറ്റ് കീപ്സ് ദ അയൺ ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഫോം ദ അയണിനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തുന്നു ഈവൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ബൈ ഫോമിംഗ് എ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ സോ അയൺ നോർമലി അമോണിയ സൊല്യൂഷനിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ അമോണിയ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അയൺ ഓക്സ് അയൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ഈ ഒരു റിയാക്ഷനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും അതായത് ദ വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് അയൺ വിത്ത് അമോണിയ ആസ് അയൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഇനി അത് എന്ത് ചെയ്യും അയണിനെ അതായത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിന് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് തന്നെ നിർത്തും ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയ ആൾസോ സോ റിയാക്ഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ടെൻ എച്ച് ത്രീ എന്തായിട്ട് മാറും ടു എഫ് ഇ എൻ എച്ച് ടു ഫൈവ് ടൈംസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എച്ച് ടു ആയിട്ടാണ് നോർമലി മാറേണ്ടത് ബട്ട് നമ്മുടെ സിട്രിക് ആസിഡ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു അയണുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ട് നീക്കും എഫ് ഇ അയണിനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആ ആ ഒരു മൊളിക്കുൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സൊല്യൂഷനില് റീടൈൻ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലിമിറ്റസ് ഫോർ അയൺ ആയിരുന്നു ലിമിറ്റസ് ഫോർ അയണിൽ സൈക്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായി സിട്രിക് ആസിഡ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ഞാൻ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ലിമിറ്റസ് ഫോർ അയൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടേബിൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവും നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിളും ഉണ്ട് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡും ഉണ്ട് ടെസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പ്ലേസ് സാമ്പിൾ ഡിസോൾഡ് ഇൻ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ദ വോളിയം എസ് മേഡ് അപ് ടു ഫോർട്ടി എം എൽ വിത്ത് ഡിസിൽഡ് വാട്ടർ ആൻഡ് നെസ്സിലെ സിലിണ്ടർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അയൺ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എവിടെ ആയിരുന്നു നെസ്സിലെ സിലിണ്ടറിലായിരുന്നു നെസ്ല സിലിണ്ടറിലായിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഒരു രണ്ട് നെസ്ല സിലിണ്ടർ എടുക്കും ഓർത്ത് നോക്കി ഒന്നിൽ ടെസ്റ്റ് ഒന്നും ഒന്നിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യും ലേബിൾ ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് നെസ്ല സിലിണ്ടറിലേക്ക് ടെസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കും ദൻ അതിനെ ഫോർട്ടി എം എൽ ആയിട്ട് ഡിസിൽഡ് വാട്ടർ വെച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും സെയിം തന്നെ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എടുക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡഡ് ആയിരിക്കും ടു എം എൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ എടുക്കും അതായത് ട്വന്റി പി പി എം എഫ് ഇ ട്വന്റി പി പി എം അയൺ ആണ് അതിനുള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം അതിനെയും ടു എം എൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ഫോർട്ടി എം എൽ ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് ടെസ്റ്റും സ്റ്റാൻഡേർഡും സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടി ഇനിയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റീജൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെ റീജൻസ് ആയിരുന്നു തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അമോണിയക്കൽ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടു എം എൽ ഓഫ് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് സിട്രിക് ആസിഡ് ടു എം എൽ രണ്ടിലേക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പോയിന്റ് വൺ എം എൽ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അമോണിയ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ടു മേക്ക് ദ സൊല്യൂഷൻ ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദ വോളിയം ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽ അപ്പൊ അമോണിയ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആയിട്ട് വോളിയം മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ അതിനുശേഷം ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കും ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോഴേക്കും കളർ ഉണ്ടാവും ഈ കളറിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ലേ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ കിട്ടിയില്ലേ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് നെസ്ല സിലിണ്ടർ എടുക്കും ഒന്നിൽ ടെസ്റ്റ് ഒന്നിൽ സാമ്പിള് സോറി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെസ്റ്റിലും സ്റ്റാൻഡേർഡിലും നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എടുക്കും ഫോർട്ടി എം എൽ ആയിട്ട് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ടു എം എൽ സിട്രിക് ആസിഡ് പോയിന്റ് വൺ എം എൽ തയോഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ദെൻ അമോണിയ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സൊല്യൂഷനിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് നെസ്ല സിലിണ്ടറിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ആയിട്ട് ഡിസിൽ വാട്ടർ വെച്ച് മേക്കപ്പ് ചെയ്യും ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ വെച്ച് നോക്കും
മനസ്സിലായല്ലോ ലിമിറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഫോർ അയൺ പാസ് ആവും ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ് അതായത് ടെസ്റ്റ് സാമ്പിളിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ദെൻ ദ ലിമിറ്റ് ഫോർ അയൺ ഫെയിൽസ് അതായത് ലിമിറ്റ് ഫോർ അയൺ പാസ് ആവില്ല ഫെയിൽ ആവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് കളർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ സാമ്പിൾ ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കളർ ഇറ്റ് പാസസ് ദ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ സാമ്പിളിന് എപ്പോഴും സ്റ്റാൻഡേർഡ് സൊല്യൂഷന്റെ കളറിനെക്കാളും കുറവായാൽ മാത്രമേ ടെസ്റ്റ് പാസ് ആവത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ലിമിറ്റ് എസ് ഫോർ അയണിൽ വരുന്നത് ലിമിറ്റ് എസ് ഫോർ അയൺ എന്തായിരുന്നു ദ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് അയൺ വിത്ത് ടയോ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡ് ഇൻ പ്രസൻസ് സിട്രിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അമോണിയാക്കൽ ആൽക്ലൈൻ മീഡിയം പർപ്പിൾ കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കോമ്പൌണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ദെൻ ടയോ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡിന്റെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഒന്ന് അയൺ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിനെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറ്റും രണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിനെ തയോ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫെറസ് തയോ ഗ്ലൈക്കോളേറ്റ് അതായത് ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും ആ കോംപ്ലക്സിനാണ് കളർ ഉള്ളത് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യും ദെൻ സിട്രിക് ആസിഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സിട്രിക് ആസിഡ് നോർമലി അയണും അമോണിയും ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അയൺ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആയിട്ട് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ബട്ട് ഈവൻ ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് അമോണിയ സിട്രിക് ആസിഡ് വിൽ പ്രിവെന്റ് ദ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ ഓഫ് അയൺ വിത്ത് അമോണിയ സോ അയണിനെ ആ സെച്ച് ആ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും എന്നാൽ മാത്രമേ തയോ ഗ്ലൈക്കോളിക് ആസിഡുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പ്രൊസീജിയറും ഒബ്സർവേഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇൻ റിലേഷൻ ടു എമൽഷ്യൻ ഫോർമേഷൻ സോറി ഇൻ റിലേഷൻ ടു എമൽഷ്യൻ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ലെയർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എമൽഷ്യൻ എബവ് ഓർ ബിലോ ദ സർഫസസ് നോൺ ആസ് ക്രാക്കിംഗ് ക്രീമിംഗ് മോട്ടിലിംഗ് ഫേസ് ഇൻഫ്യൂഷൻ അപ്പൊ നോക്കി എമൽഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുവാണ് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം എമൽഷ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എമൽഷ്യനിൽ Uh, the formation of a layer of relatively concentrated emulsion above or below the surface is known as so or emulsion und emulsion de mogallo thaayeyo concentrated aayittulla oru layer undaavanu aa oru process ne nammal endaanu vilikkunnathu endayirunnu orkunnundo രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോഴും സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതാ പറഞ്ഞത് എമൽഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് ക്രാക്കിംഗ് ക്രീമിംഗ് മോട്ടിലിംഗ് ഫേസ് ഇൻവേഷൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ മോ നമ്മുടെ എമൽഷന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ എന്തെന്നാ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രീമിംഗ് അല്ലെ ക്രീം ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രീമിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഓ ദ ഓർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എ ലെയർ ഓഫ് റിലേറ്റീവ്ലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എമൽഷൻ യൂഷ്വലി എബവ് ആൻഡ് ഓൾസോ ബിലോ ദ സോഫേസസ് നോൺ ആസ് ക്രീമി ക്ലിയർ ആയല്ലോ ദെൻ അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ ഓക്കെ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ വാസ് ഓപ്ഷൻ ബി ക്രീമി okay the rise of dispersed particle to the surface of an emulsion is referred to as creaming and this due to the density differences between the dispersed particle and the serum phase so nammade emulsion la dispersion dispersed particles or particles density la difference karanam mugalleki vanna or layer form cheyunnadana nammal creaming ennu parayunnathu then first option option a was cracking what do you mean by cracking in the context of emulsion it refers to the separation or breaking of the emulsion into distinct phases emulsion uh, and the oil phase und aqueous phase und idu separated ay maarunu separate ay povunna process ne aanu nammal cracking ennu parayunnathu namukku ariya nammal sela emulsion formula la medicine okka vaangi kore naal nammal edukkandi irikkuvana അതിന് ഒരു എക്സ്പയറി കഴിഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും വെള്ളം കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പോർഷൻ കുറച്ച് കളേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ലെയർ ആയിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അതിനാണ് ക്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഓപ്ഷൻ സി മോട്ടിലിംഗ് മോട്ടിലിംഗ് ഇസ് നോട്ട് ലേജ് ടു എമർഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മോട്ടിലിംഗ് മീൻസ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കളേഴ്സ് ഇൻ ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ടാബ്ലറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് മോട്ടിലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരിടത്ത് മാത്രം കളർ കൂടി കുറച്ചിടത്ത് കളർ 
फार्मेसी एक्ट नाइनटीन फोर्टी एट एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स नाइनटीन ड्रग इंस्पेक्टर एक्ट नाइनटीन फोर्टी एंड सैकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट नाइनटीन ड्रग इंसपेक्टर ने आक्ट प्रकार अपॉइंट आक्ट प्रकार ड्रग्स आस्मेटिक आक्ट एंड रूल ऑप्शन बी इज करक्ट आंसर ड्रग इंसपेक्टर इज गव प्रोविशन ऑफ ड्रग आस्मेटिक आक्ट नयी ड्रग्स आस्मेटिक आक्ट एंड रूल्स नयन फोर्टी फैंड इट एसोसियेट The Drugs and Cosmetic Act is a key legislation in India that regulates the import, manufacturing, distribution, and the sale of drugs and cosmetics. Uh, sale of drugs and cosmetic it ensures that the quality, safety, efficacy of pharmaceutical product. पहले बार ना जब Drugs and Cosmetic Act प्रगार हो आना नम्बरे इंडिया लड़ा drugs इन्दे import, manufacture, distribution, sale इधे लाल नम्बरे regulate चाहिए ना दले लेले control चाहिए ना द quality लड़ा products import चाहिए ना लेले लड़ा registered आयत लड़ा और license आयत लड़ा और मात्रा import एक ऐने टू पार लो अत वाला ऐने आना manufacture चाहिए ना distribute चाहिए ना sale इधे लाल नम्बरे proper रे ोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलोलो
indeed considered characteristics adayda naxomicaide biological source endha it is obtained from the seeds of strychnus naxomica of family logenaceae okay so it contain endakana and the chemical constants endu parayunnathu strychnine brucine polulla alkaloids undu indine toxic property illa alkaloids aanu adayda like edakke nammal പോയിസണിങ്ങിന് വേണ്ടി അവർ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടാറുണ്ട് അല്ലെ പോയിസൺ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നക്സോമിക്കയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ലെഗ്രിഫൈഡ് ട്രൈകോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ സോ സ്ട്രിച്ചിനസ് നക്സോമിക്ക എന്ന് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്ട്രിച്ചിനിൻ ബ്രൂസിൻ പോലുള്ള ആൽക്കലോയിഡ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഫീച്ചർ ആണ് നമ്മുടെ ലിഗ്നിഫൈഡ് ട്രൈകോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടി ഓപ്ഷൻ എ നാക്സോമിക്ക ക്ലിയർ ആയാലോ ക്വസ്റ്റിൻ നമ്പർ ലെവൻ ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൻഡ്രസീൻ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എഗൈൻ a question from pharmacognosy alle anthracene glycosides glycosides namal padichittu povum different types of glycosides miss cheyum miss cheyirade eidana anthracene glycosin option a purpuric glycoside option b diosinin option c cathariidin option c senosin eidayirunnu nammade anthracene glycoside nu parayunnathu option a ano alla option b alla c alla option d is a correct answer senoside alle senosides are examples of anthracene glycoside appo nokka rational nokka they are found in evide senosides kaanunnathu sennail aanu kaanunnathu alle they are found in senna that is casia species casia angustifolia casia acutifolia polulla compounds il aanu sorry plants il aanu senna kaanunnathu which is commonly used as a laxative namukku ariyam senna nu parayunnathu laxative aanu and it is obtained from casia angustifolia leaves of casia angustifolia casia acutifolia a family leguminous alle so casia is obtained from sorry senna endha uh, rendu anthracene glycoside they are obtained from senna that is obtained from the leaves of casia angustifolia and casia acutifolia family leguminous adu commonly nammal laxative aitaan use cheynathu main component aanu adin anthracene glycoside is a type of glycoside that contain an anthracene moiety in the structure adin structure la anthracene moiety ulla compounds aanu nammal anthracene glycosides ennu parayunnathu in the context of other option other option ഡയോസിയനിൽ It is a steroidal sapogenin found in plants like Dioscorea species. Dioscorea species is a steroidal sapogenin in our Dioscorea species. This is also not an anthracene glycoside. Then, uh, Catharidin. Catharidin is an iridoid compound found in the blister beetle. So, the beetles is a compound in Catharidin. It is not an anthracene glycoside. And the last one is Senoside. This is our answer. They are anthracene glycoside found in plants like Senna. Casey angustifolia, Casey acutifolia, polula. Compounds is a glycoside. It is an anthracene glycoside. They are known for their laxative property. Therefore, the correct answer is option D, Senoside. So, correct answer is option D, Senoside. clear hello question number 12 hydrogen peroxide ip used as antiseptic contains നമുക്ക് അറിയാം ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ ഒ ടി സി മെഡിക്കേഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രോജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷൻ വാങ്ങി ക്ലീ ക്ലീൻ ആക്കാറുണ്ട് അല്ലെ വളരെ ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പത പോലെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു വൂണ്ട് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പൊ അതിനകത്ത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഓർ എച്ച് ടു ഒ ടു ആണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആൻഡ് ട്വന്റി സെവൻ പെർസെന്റേജ് വെയ്റ്റ് ബൈ വോളിയം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഏതായിരിക്കും ആന്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകും ഇറ്റ് മേ ബി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് but no this is not 100% antiseptic ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിൽ 6% മാത്രമേ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് കാണത്തുള്ളൂ ഓവർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ
Okay, so hydrogen peroxide IP used as antiseptic contains six percent weight by volume of hydrogen peroxide. Okay, it is when used as an antiseptic, it contains dilute solution of hydrogen peroxide. The concentration is six percent weight by volume. That is 100 ml uh, solution edu ko anangil, that is 6 ml of hydrogen peroxide ana kaanangad. Okay, uh, then 6 ml allowed to 6 grams of hydrogen peroxide ana kaanangad, weight by volume ana. The other options are not typically accurate for the concentration used in the antiseptic formulation. Then 100 percentage you see the endu bajum, the concentration is too high and can be corrosive and damaging the tissue. It is not commonly used as a direct antiseptic on the skin. 100 percentage anangil, it is very concentrated solution. Ale. It is corrosive and other damage and the skin ilu valar edhikin damage and dhaku. Adho unta thannan namala antiseptic ayat. 100 percentage weight by volume solution use here la. then option b 25 percentage while higher than the concentration used in antiseptic it is still too concentrated for direct application to the skin without dilution 27 also that is 25 i code 27 i code paranyek 6 percentage ni kaalam koodna eda ayalum endana concentrated solutions without dilution skin will use in the toxic yaavum therefore the antiseptic purpose for antiseptic purposes 6 percentage weight by volume solution of hydrogen peroxide is commonly used. Clear? So, H2O2 is a formula of hydrogen peroxide. So, it is uh, 6 percentage uh, weight by volume hydrogen peroxide. And then we need the antiseptic using. Question number 12 clear? Question number 13. The agent used as a radio opaque contrast media. Radio opaque contrast media at UC. And then the X-ray we use in the compounds. So radioactive sodium iodide, colloidal gold injection, barium sulfate, sodium iodo hypurate. This is repeated item. We will use pharmaceutical chemistry to use radio opaque contrast media. We will use a lot of questions. This is the answer. Option. Radioactive we use sodium iodide. One tendency where we the answer is option C, barium sulfate that is used as a radio opaque contrast media in medical imaging, particularly in X-ray examination of gastrointestinal tract. Okay, that is the gastrointestinal tract in the soft tissues, the bone or hard tissues. If we use the X-ray, we can use the barium sulfate to administer the person. What is the answer? We have to clear the tract clear in the x-ray. So, it is a white insoluble powder that does not allow the x-rays to pass through, making it an effective contrast agent for highlighting the outlines of organs and the structures during the imaging studies. So, white insoluble powder is what we have to do. We have to do soft tissues in the x-ray. So, we have to do the x-ray block. So, we have to do the x-ray. We need to use the barium sulfate reagent. Clear? This is the important question. Radio opaque contrast media is common. What is the compound? Barium sulfate. Okay. If you use radio opaque and radioactive sodium and potassium, you will be confused. We need to use radio opaque contrast media. We need to use barium sulfate. Question 14. When a hypotonic solution is injected into the bloodstream, it causes hemolysis, shrinkage of blood cells, sclerosis of veins, no characteristic changes. This is a repeated question. We need to use it by heart. 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 Now, Karki Guthi answer you, Petty. Now, we will buy hearty the bond of Ariando. Other than the letter, Namka the end on a logically end on a end on the Noki Gaina, Padika on the Ulo, end on a hypotonic solution, end on a hypotonic solution, or did Menda Sambukin on a basic in Namkaria and give. Here was a number of Rikil and Tetika Dilla. Namkunoka, hypotonic solution under hypotonic solution under a hypotonic solution or a menda. Hypotonic solution means. Decrease in osmotic pressure. Osmotic pressure, corona solution and we have hypotonic solution. That's why we inject the blood in the blood. We inject the blood in the blood. We inject the osmotic pressure and corona solution. That's why we have hypotonic solution. Hypotonic means we have solute and solvent concentration. Hypotonic means Solute in the amount is low, solvent in the amount is low. This is the same thing. So, hypotonic means solute in the amount is low, solvent in the amount is 
കൂടുതലാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എന്താണ് ഓസ്മോസിസ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സോൾവെന്റ് ഓർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്കൂർ ഫ്രം എ റീജൺ ഓഫ് ദർ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോൾവെന്റ് ഉള്ളിടത്ത് നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോൾവെന്റ് ഉള്ളിടത്തേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ എ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പറി ഇതും ഓർത്തിരിക്കാം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റ് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾവെന്റിലേക്ക് പോകും ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ സോൾവെന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഓസമോസിസ് നമുക്ക് എന്താന്ന് അറിയാം ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എന്താന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് ബ്ലഡിനെ എടുക്കുവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് എടുക്കുവാണ് ഈ റൗണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നത് ആർ ബി സിസ് ആണെന്ന് ഓർക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പുറത്ത് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി എടുത്തു നിന്നും കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് പോകുന്നതായിരുന്നു ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർലി ഇവിടെ അത് തന്നെ നടക്കും പുറത്ത് സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ ഈ സോൾവെന്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും മനസ്സിലായോ വാട്ടർ ഓർ സോൾവെന്റ് സെല്ലിനുള്ളിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യും ഇനി ആർ ബി സിസ് ആണെങ്കിൽ ആർ ബി സിസിന് ഉള്ളിലേക്ക് ഒരുപാട് വാട്ടർ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ സെൽ നമ്മുടെ ഒരു ബോഡിയിലെ സെല്ലാണ് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആർ ബി സിസ് സ്വെല്ല് ചെയ്യും ആർ ബി സിസ് സ്വെല്ല് ചെയ്യും ആൻഡ് ഫൈനലി ആർ ബി സിസ് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ പൊട്ടിപ്പോ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്വെല്ല് ചെയ്ത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹീമോ ലൈസിസ് മനസ്സിലായോ ആർ ബി സിസ് സ്വെൽ ചെയ്ത് ബേസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീമോ ലൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ സോ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് മീൻസ് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് സോൾവെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും തെറ്റി പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് സോൾവെന്റ് ആണ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വാട്ടർ ആണ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ഉറക്കത്തിൽ ചോദിച്ചാലും പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇട്ടു കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പുറത്ത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് പക്ഷെ സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സോൾവെന്റ് അകത്തേക്ക് കയറും അകത്തേക്ക് കയറിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വെല്ല് ചെയ്യും ബേസ് ചെയ്യും ആ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഹീമോലൈസിസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഒരു നമ്മുടെ ഉണക്ക മുന്തിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി വെള്ള പുറത്ത് വെള്ളമാണ് വെള്ളത്തിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാണ് അകത്തേക്ക് കയറും അതിങ്ങനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇനി ഹൈപ്പർടോണിക്കൽ ഇടുവാണ് എന്താ സംഭവിക്കെ ഹൈപ്പർടോണിക് ആണ് മീൻസ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് ഇനി സൊല്യൂട്ടിന്റെ സോൾവെന്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എങ്ങനെയാ ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ഡിക്രീസ്ഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോൾവെ ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ നമ്മള് ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇട്ടു ഹൈപ്പർടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ആണ് സോ പുറത്ത് സൊല്യൂട്ടിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുറവാണ് സോൾവെന്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും കൂടി എടുത്തു നിന്ന് കുറഞ്ഞെടുത്തേക്ക് വരും സൊല്യൂഷനിലേക്ക് വരും എവിടെ നിന്ന് വരും ഫ്രം ദ സെൽ ഇൻ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് സോൾവെന്റ് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ സെല്ലിനുള്ളിൽ നിന്നും സോൾവെന്റ് പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും സെല്ല് ചുരുങ്ങി 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 വരും അല്ലെ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷ്രിങ്കേജ് നടക്കും ആർ ബി സിസ് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇടുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം വെൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പോട്ട
എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ്റെ റാഷനൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കി എന്നെ ഹൈപ്പോട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഇഞ്ചക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സൊല്യൂഷൻ ഹാസ് എ ലോവർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കമ്പയർ ടു ദ ഇൻട്രോ സെല്ല ഫ്ലൂയിഡ് ഓർ റെഡ് ബ്ലഡ് സെല്ല് അതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ സച്ച് സെനാരി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വാട്ടർ വിൽ മൂവ് ഇൻ ടു ദ ആർ ബി സി ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓസ്മോസിസ് ലീഡിംഗ് ടു സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഇവെൻച്വൽ റപ്ചർ ഓഫ് ദ സെൽ ദിസ് ഫിനോമിനോൺ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഹിമോലൈസിസ് മനസ്സിലായാലോ വേർ ദ ആർ ബി സി ടേക്ക് ഇൻ വാട്ടർ causing them to swell and burst hemolysis can be detrimental to the cells and is not desired outcome in medical situation as it can um release the contents of the uh, red blood cells into the blood stream therefore the correct answer is option a hemolysis adhe hemolysis endu vana cells ne damage aanu le cell putti povu ana cell illatha services putti poi kanyale namukku breathe cheyan varilla adinu ullana hemoglobin ok illa adale so appo ivide nammal orkende kaaryam endha nammade ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോട്ടോണിക്കും ആവരുത് ഹൈപ്പർടോണിക്കും ആവരുത് എന്താവണം കറക്റ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് ഐസോ ഓസ്മോട്ടിക് ആയിരിക്കണം കറക്റ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എത്രയാണോ അതുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലേ ഇനി ആരും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാനും പാടില്ല പറഞ്ഞു പോത്തൂല്ല നമുക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീൻ സോഡിയം ലോറയൽ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം ലോറയൽ സൾഫേറ്റ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം സോഡിയം ലോറയൽ സൾഫേറ്റ് സോഫസ് ആക്ടിവേറ്റ് സോഫാക്ടൻ ആണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൻസർ കിട്ടിയോ കിട്ടിയില്ല കാറ്റോണിക് സോഫാക്ടൻ ആംഫോലൈറ്റിക് സോഫാക്ടൻ നോൺ അയോണിക് സോഫാക്ടൻ ആനയോണിക് സോഫാക്ടൻ വീണ്ടും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി ഏതാണ് സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് കാറ്റോണിക് ആണോ ആനോണിക് ആണോ നോൺ അയോണിക് ആണോ ആംഫോലൈറ്റിക് ആണോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആനയോണിക് സർഫാക്ടൻ സർഫാക്ടൻ സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് ആനയോണിക് സർഫാക്ടൻ അപ്പൊ ഈ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോൺ അയോണിക് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ചാർജ് വരുന്നില്ല ആനയോണിക് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് കാറ്റോണിക് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാം ഫോർ ഡയറിക്ക് ആണെങ്കിൽ ബോധ ചാർജസ് ഉണ്ട് ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളാ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത് നോൺ അയോണിക് ആണെങ്കിൽ പോളിസോർബേറ്റ്സും സോർബിൻസും ആനയോണിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ സോപ്പ് ആൻഡ് സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഇവിടെ കിട്ടി എസ് എൽ എസ് ആനയോണിക് സൾഫാക്ടർ ആയിരുന്നു ദെൻ കാറ്റോണിക് ആണെങ്കിൽ ബെൻസ് ആൽക്കോണിയം ക്ലോറൈഡും സ്റ്റിറൽ ആൽക്കോണിയം ട്രൈമീഡിയൽ അമോണിയം മീഡിയൽ സൾഫേറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ആം ഫോർ ഡയറിക്ക് ആണെങ്കിലോ കൊക്കോ ബെൻറ്റാമിൻ ലോറൽ ബെൻറ്റാമിൻ ഹൈഡ്രോക്സി സൾ ഹൈഡ്രോക്സി സൾട്ടൈൻസ് ഒക്കെയാണ് ആംഫോഡറിക് സെർഫാക്ടൻസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേബിൾ പഠിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോഡിയം ലോറൽ സൾഫേറ്റ് ഇസ് ആനയോണിക് സെർഫാക്ടൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് എ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീൻ എ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിനീസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ടോക്സോയിഡ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന എന്തായിരിക്കും ടി ടി ടെറ്റനസ് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ അല്ലെ അത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിൽഡ് ബാക്ടീരിയൽ സസ്പെൻഷൻ ലൈവ് ബാക്ടീരിയൽ സസ്പെൻഷൻ ലൈവ് വൈറൽ വാക്സിൻസ് ടോക്സിൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോർമാലിൻ ഏതായിരുന്നു ടോക്സോയിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ടോക്സിൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് വിത്ത് ഫോർമാലിൻ ഫോർമാലിനും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം റാഷനൽ എ ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് വാക്സിൻ ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ ടോക്സിൻസ് ടോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ബാക്ടീരിയ വിത്ത് ഫോർമാലിറ്റി ഹേ ടു ഇൻആക്ടിവേറ്റ് ഇറ്റ് ടോക്സിസിറ്റി വൈൽ റീറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ്സ് എബിലിറ്റി ടു സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ടോക്സോയിഡ് വാക്സിൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാക്ടീരിയൽ ടോക്സിൻ എടുക്കും ബാക്ടീരിയയുടെ എക്സോടോക്സിൻ ആണ് മെയിൻലി എടുക്കുന്നത് ടി ടി ഇസ് ഓൾസോ എൻ എക്സോടോക്സിൻ ആണ് എന്തോ ബാക്ടീരിയൽ ടോക്സിൻ എടുക്കുന്നു അതിനെ ഫോമാൽഡി ഹൈഡും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനാ ഫോമാൽഡി ഹൈഡോ ഫോമാലിനും ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടോക്സിൻ അല്ലെ അതിന് ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി എടുത്ത് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോക്സിക് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ ടോക്സിസിറ്റിനെ ഇനാക്ടിവ് ചെയ്യാൻ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
Clear alle? So, a toxoid vaccine is that have been incubated with the formalin. For it may need a toxicity and should be given immuno, uh, immunogenicity or immune system to stimulate the channel ability. Then, question number 17 is very simple. Atla question point 0.1 gram contain 1000 milligram, 100 milligram, 10 milligram, 1 milligram. But then, what is point 0.1 milligram contain? Uh, 0.1 gram contains 100 milligram. But then, the Namke Larkum Ariyanola or basic calculation on a lay. The other one gram is equivalent to one, one gram is equivalent to thousand milligram. One gram is equivalent to thousand milligram. Therefore, to convert the grams into milligram, you have to multiply the weight in grams by thousand. But gram in a milligram, I to convert in gram in a milligram, I to convert in an Indian. 1000 on the multiply jayana. but a question uh, question is using a point to 1 gram on so point to 1 into 1000 in number of good so the answer is 100 milligram option b is the correct answer Ali. simple question no can die on the logically around or the word chadi 1 gram 1000 milligram on so point to 1 gram point to 1 into 1000 that is 100 milligram on question number 18 Volume of 95% alcohol required to prepare 500 ml of 20% alcohol. So, a problem. This type of problems we have to use in the formula. What is the formula? Volume of stronger alcohol to be used equal to volume required into percentage required divided by percentage used. Okay, here formula is the formula. Now, we will ask question like you, volume of stronger alcohol to be used equal to volume required into percentage required into percentage used. That is, volume of stronger alcohol to be used. Then, we use the alcohol to be used. That is, we will use the volume required into percentage required into percentage used. Then, volume required to be used. How much volume is the volume of 95% alcohol required to prepare 500 ml. 500 ml are now going to So, volume required is 500 ml. Percentage required. 500 ml is how much percentage are we going to do? 20 percentage are we going to do? 500 ml into 20 percentage divided by percentage use. How much percentage use? 95 percentage. Now, question is, 95 percentage is our alcohol. That is, 20 percentage alcohol is 500 ml. That is our question. Now, the formula is, Volume required into percentage required by percentage used. Volume required 500 ml. Percentage required 20 percentage. Percentage used is 95 percentage. So, we calculate 105.26 ml. It is approximately equal to 105 ml. So, options are okay. 80 ml, 50 ml, 105 ml, 150 ml. So, the answer is 105 ml option C. Okay, when we will say that 95% alcohol required to prepare 500 ml of 20% alcohol. So, how much ml of 95% alcohol is required? That is what we have done. 105 ml. So, 105 ml of 95% alcohol. 95% alcohol is required. That is 105 ml. That is the water added. That is 400 ml. That is the result of our result and solution percentage. 20% percentage. Okay. Simple question. You formula what you tell you. Answer you. Question number 19. Which among the following is a blood coagulation factor? Blood clotting in a factor. Question. Option A. Sodium. Option B. Calcium. Option C. Potassium. Option D. Manganese. Blood clotting. So clotting factor. Question. We automatically give you option. C. Option C is the wrong answer. The correct answer is option B. Calcium. Calcium is a blood coagulation factor. Of course, potassium is a potassium. Potassium is a clotting factor. Clotting factors are a potassium. But blood coagulation factor is calcium. But different types of coagulation factors 1 to 12 and 1 to 13. Okay. Fibrinogen is a order. Fibrinogen, prothrombin, tissue thromboplastin, calcium. Here is our answer. Calcium is the factor 4. Fibrinogen, prothrombin, tissue, thromboplastin, ionized calcium, 
then namade uh, sixes and as and there is six nu parayna or factor varunnilla then stable factor anti hemophilic factor pl plasma thromboplastin component or christmas factor then stewart power factor plasma thromboplastin antecedent hegman factor fibrin stabilizing factor ithre factors nammal padichittullathana adile namade coagulation factor nu parayunnathu option b calcium ayirunu calcium nu parayunnathu option adey uh, the coagulation factor 4 aanu factor Four are the number calcium na para in the Okay, then uh, blood coagulation pathway, or detailed pathway, we have to do intrinsic pathway, extrinsic pathway, and common pathway. So, common pathway is there, prothrombin and prothrombin factor 10 in a, sorry, factor 10A in the presence of calcium, prothrombin and thrombin I to convert him, thrombin, fibrinogen, fibrin I to convert him, fibrin. Uh, fibrin clot and down, well, blood clot generator C. Okay, so which among the following is blood coagulation factor? That is option B, calcium. Okay, here coagulation cascade, coagulation factors, uh, 12, uh, sorry, 13 factors and that is what you do. Okay, yeah, I'm answer it. Question number 20. An example for a drug that undergo extensive first pass metabolism. First pass metabolism not extensive first pass metabolism and drug in a example. question. Okay, testosterone, phenobarbitone, tol butamide, theophylline. Are you going to do a first pass metabolism undergo in a drug? What do you mean by first pass metabolism? We will orally get it. We will 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 First pass metabolism, extensive first pass metabolism, carnic in the drugs in the orally code to come out. Right? Now, we need to add a brain away later than orally code to cut and no camera. Theophylin, theophylin tablets in the left, tall butamate, other name tablets under phenobarbitone tablets under testosterone tablets. So the answer is option A, testosterone. I'm going to detect it here or normally extensive first pass metabolism and drug in the drugs. I don't know the budget to boil money. I'm going to hear a question. The answer is not in the option A, testosterone and the testosterone tablets. Good car, I'm going to go. Uh, injection side or depot formulations. Okay, I don't know. Good car. So first pass metabolism refers to the Biotransformation of a drug that occurs in the liver before it enters the systemic circulation. Systemic circulation or blood like it in the drug in the metabolize the bone. The liver metabolizes some drugs extensively, reduces their bioavailability, thereby bioavailability correct. Testosterone is an example of drug that undergo significant first pass metabolism. We have some examples of morphine, nitroglycerin, imipramine, propranolol, lidocaine, isosorbidinitride, cyclosporin, varapamil, and other drugs. First pass metabolism is the minimum of three things. So, in the north, we will see. Uh, nitroglycerin okay, orally tablets are to go to isosorbate sublingually go to first pass metabolism overcome GMA and the number of So, Pandidola examples extensive first pass metabolism option A, testosterone. Okay, first number 21 no come. Question number 21 Bacillus calamity guarin vaccine is simple question. Candida or in Kandal and Aushila. Bacillus calamity guarin vaccine. Let's go, okay. B, C, G. Answer it, delay. Bacillus calamity guarin. That is the first letter. B, B, C, G. Next letter. Next letter. Bacillus calamity guarin vaccine is B, C, G vaccine. BCG vaccine and B Bacillus Calamity Guarin vaccine. We have to use BCG vaccine. What is the immunity? To get immunity against tuberculosis. Tuberculosis is the immunity against it. In the options, suspension of living cells or strains of mycobacterium tuberculosis. Yes, that is a TB producing bacteria. So, option A is the correct answer. Suspension of living cells or strains of Bordetella pertussis. Allah, the pertussis vaccine. Suspension of living cells or strains of Salmonella typhi. Allah, typhoid. Allah, suspension of living cells or strain of Vibrio cholera. Like color reducing the bacteria. So, number the answer is option A suspension of living cells of strains of mycobacterium tuberculosis. 
in the rational bcg is a vaccine primarily used for the prevention of tuberculosis it is named after the french scientist albert calmety and camille guarin who developed the vaccine adu nanu adine bacillus calmety guarin nu koduthu ee rendu scientists aanu kandupidichathu bcg is derived from the strains of Mycobacterium bovis, which is closely related to Mycobacterium tuberculosis, the bacterium that causes tuberculosis in human. So the correct answer is option A: suspension of living cells or strains of Mycobacterium tuberculosis. Clear? I love BCG vaccine. And then are you going to answer? This is the question. Answer. Now, which one? Question number twenty-two. The toxic property present in castor oil is. Toxic protein present in castor oil. Castor oil is a toxic protein. Is that resinolic acid, resin, isoresinolic acid, linolic acid. Is that no? These compounds are all castor oil. That is, it is in its communities. It is all that. Is that no? The toxic protein. You know, our points are not going to be good. So, this part is the toxic protein is option B. Resin, resin is a toxic protein. Okay, so resin is naturally occurring carbohydrate binding protein produced in the seeds of resinous communities of family Euphorbiaceae. Castor oil is also known as resin. Padinathal is a compound that is resin. The plant that produces castor oil. It's toxic when ingested. Okay, so resin is naturally occurring carbohydrate binding protein produced in the seeds of resinous communities of family Euphorbiaceae. Castor oil is also known as resin. The plant that produces castor oil. It's toxic when inhaled, ingested, or in Ingested as few uh, as five to ten micrograms per kilograms can be lethal. That is, this is a drug that is found in the plant. इनहेल इंजस्ट इंजक्टो टॉक्सी फ्यू मैक्रोग्राम्स मेषंटि लीतल मारान क्लियर आयो सो टॉक्सी प्रोटीन प्रसन्टर ऑल अदर्सोलो प्रसन्न ई मीन कास्ट ऑल असोलिक लिनोलिक आसडोल अॉक्सी प्रोटीन पर कलामीन लोशन डिस्पेर पेसनल यूस इंफेन अलामीन कंटंट अलूम सिलिकेट वित् फेरिकॉक्सइड मग्नीष्यम सिलिकेट वित् फेरिकॉक्सइड क्यालियम ऑक्सइड वित् फेरिकॉक्सइड सिंग ऑक्सइड वित् फेरिकॉक्सइड मनसमण आरिकॉक्सइड मनस क्यालियो सिंगाण मग्नीष्यो अलूमियाण कलामीन लोशन आरान सिंग ऑक्सइड वित् Ferric oxide option B is the correct answer. So calamine is a medication used to treat mild itching and skin irritation. हम करें हम skin irritation, itching ये का वारे बो, नमले कोड़ी का अलग अलग calamine नो वारे इन्दर. It is a typically mixture of zinc oxide with a small amount of ferric oxide. Zinc oxide ओन इस अदन ओयो ओन डा, F2O3 ओन डा, other ingredients to provide a soothing effects on the skin. So the correct answer is option B, zinc oxide and ferric oxide. Clear आइले question number twenty four which of the following statement is false with respect to the sodium chloride injection IP sodium chloride injection IP ने वैसे नोक मो तेज्जा ये statement ये दाना नला दाना sodium chloride injection IP लार का रियल हो नमले electrolyte imbalance को वरिम्बो इडार रण्डे लेरिंग आ सॉल्यूशन आटे नमले IV administer चिया रण्डे contains point nine percent जी weight by volume sterile solution of sodium chloride pH of the solution is four point five to seven contain added antimicrobial agents to preservative और प्रिसर्वेटिव कंटेन अप्रॉक्सिमेटली 150 मिली मोल ऑफ सोडियम आयो ये दर क्यों कंटेन 0.9 परसेंट इसो स्टेरिल सॉल्यूशन ऑफ सोडियम लॉट यस 0.9 परसेंट एज इन ना मात्र में ब्लड डू आईटा इसो ओस्मोटिक क्या होला इसो टॉनिक क्या होला ले ब्लड इन आधे ओस्मोटिक प्रेशर में रहता होल pH of the solution is between 4.5 to 7 adhe adu correct answer aanu blood inde pH ayadu match cheyana le contain added antimicrobial agents or preservative no antimicrobial agents add cheyarilla adu antimicrobial agents add cheyadala iv kodukuvana Itself are the harmful level of chance. So, under contain approximately 150 millimolar sodium ions. So that is correct. So the this level, this level, and our sodium chloride injection the property all that is it contain added antimicrobial preservatives. So all that. Okay. So I intravenous injection of sterile solutions like sodium chloride injection are typically prepared without adding antimicrobial agents or preservatives. In the end, it the system minimizes the risk of adverse reaction or infection related to the introduction of foreign substances into the bloodstream. So in that, the antimicrobial agent is one of the foreign substances. So the blood like you can get immune system stimulated. I have other questions. So other statements, the other statements are accurate. Sodium chloride is 0.9 percent. It is another one. Concentration is another one. pH is 4.5 minus 7. ोबियलोबियलोबियल 
propylene glycol, procaine hydrochloride, propylene hydroxy benzoate, sodium hydrogen carbonate. A that is option C. Propylene hydroxy benzoate is the correct answer. Propylene hydroxy benzoate is the name of paraben, propyl paraben. We have to use the cream for the cream. Especially in cosmetics, we have to use the preservative to add the paraben. Methyl paraben, propyl paraben. So, the propyl paraben is the chemical name of propyl hydroxy benzoate. So, propyl hydroxy benzoate is also known as propyl paraben is commonly used as antimicrobial. Preservative in pharmaceutical, cosmetics, personal care products, etc. It helps to prevent the growth of microorganisms. We have to prevent the growth of microorganisms. Shelf product and shelf life good. Safety maintain. We have to prevent the growth of antimicrobial preservative. Propylene glycol is a solvent. Humectant is a solvent. Antimicrobial preservative. Procaine hydrochloride is a local anesthetic. Antimicrobial preservative. Sodium hydrogen carbonate is a baking soda. Sodium hydrogen carbonate. NaHCO3. Sodium bicarbonate itu nuar ini nada. It is a leaving agent and is not typically used as an antimicrobial. Sodium bicarbonate itu nuar ini alkaline isi, ame di taka use ini nana. Anda asli di taka use ini nana kombo nana. Therefore, the correct answer is option C. Propyl hydroxy benzoate or propyl paraben nana preservative ini nana. Example itu nuar ini nana. Question number twenty six. Cotrim oxazole tablet kandai. This is a repeated question. What is the question of Cotrimoxazole? What is the Cotrimoxazole? Sulfamethoxazole and Trimethoprimone. This is all. How much is the concentration? 5 is to 1 is to 5 is to 5 is to 5. This is how it is. 5 is to 1 is to 1 is to 5. This is all confusion. Option A, 5 parts of Cortisone Acetate and 1 part of Trimethoprimone. No, Cortisone Acetate is not. Cotrimoxazole. Then, option B, 5 parts of sulfamethoxazole and 1 part of trimethoprim. Option C, 5 parts of sulfamethoxazole and 1 part of trimethoprim. Option B, 5 parts of cloxazoline and 1 part of trimethoprim. This is the answer. We have to say, sulfamethoxazole and trimethoprim are quadrimoxazole. These two compounds are the correct option. Option B, 5 parts of sulfamethoxazole and 1 part of trimethoprim. Trimethoprim itu orang ini, okay? Ini adalah nama kita. Ingin adalah anda pelajar ini lelai cuci kerana ini ada five atau mana anggota ini untuk diisi 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 cuci kerana. Apa ini ni arkum tiri ni boleh ada. Cotrim oxisol anda kira ini. Ini kerja apa ini? Apa ini? Sulfamid oxisol orang. Sulfamid oxisol orang. Trimethoprim orang. Lelai sulfamid oxisol orang. Trimethoprim orang. In the concentration of 5 is to 1. 5 is to 1 concentration लाने काम है ना ये तीरिंजी बोल रहे हैं इंगेने तीरिंजी बोल रही कि ने सल्फामीथोक्सिसोल 5 परसेंट एजिंग गानों ट्राइमेटोप्रिम 1 गान इंगेने औरता में दी S आना ले S 5 बोल ले रही कि ने S 5 बोल ले रही कि ने ट्राइमेटोप्रिम इन्हें मरी 1 वरी ना ना सो 1 सो सल्फामीथोक्सिसोल 5 Trimethoprim 1 part. That's why Cotrimoxazole is an antibiotic. If you don't know that, Cotrimoxazole is a combination of antibiotic that contains two active ingredients, Sulfamethoxazole and Trimethoprim. Combination is used for bacterial diseases and retium and UCR. Especially susceptible strains of bacteria. If you use the bacteria, Resistant is used in the Cotrimoxazole tablets. Option B is the correct answer. That is 5 parts of Sulfamethoxazole and 1 part of Trimethoprim. If you don't know this, Sulfamethoxazole is S5 Trimethoprim T1. Sulfamethoxazole and Trimethoprim is used in the concentration of 5 parts. Question number 27. Which among the following is used as a diuretic? Diuretic is used as a diuretic. But diuretic is already in our pattern. We have to use the ferocium. We have to use the spironolactone. We have to use the pharmacogonus. Tribulus terrestris, claviceps purpurea, Siambosis tetragonolobus, Comiferum hormone. What do we do? We have to use the diuretic as a drug. We have to use the Gokru and Punarnava. No, Gokru and Punarnava. But the scientific names, botanical names, are not the same as the botanical names. What is the name of Gokru? What is the name of Gokru? 
പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ എ ട്രിബുലസ് ടെറസ്ട്രിസ് ട്രിബുലസ് ടെറസ്ട്രിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോക്രൂന്റെ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിം ആണ് ഗോക്രൂ ഇസ് കോമൺലി യൂസ് ആസ് എ ഡയോറിറ്റി ഓക്കെ സോ ഗോക്രൂ ഇസ് എ ഡ്രൈ ഡ്രൈവ് സീഡ്സ് ഓഫ് ട്രിബുലസ് ടെറസ്ട്രിസ് ഓഫ് ഫാമിലി സൈഗോഫിലേസി ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ് കോമൺലി യൂസ് ആസ് അല്ല കോമൺലി നോൺ ആസ് ഗോക്രൂ കോമൺലി യൂസ് ആസ് ഡയോറിറ്റിക് ഡയോറിറ്റിക് ആയിട്ടാണ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി നോക്കി ക്ലാവിസെപ്സ് പർപ്യൂറിയ അത് എന്തിന്റെ ആയിരുന്നു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിനിടയിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ബയോളജിക്കൽ സോസ് മാത്രം ഒരു പേപ്പറിൽ എഴുതി വെച്ച് അത് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മറക്കില്ല ക്ലാവിസെപ്സ് പർപ്യൂറിയ എന്ന് പറയുന്നത് എർഗോട്ടിന്റെ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് എർഗോട്ട് ഇസ് എ ഡ്രൈഡ് സ്ലീറോട്ടി ഓഫ് ഫംഗസ് ക്ലാവിസെപ്സ് പർപ്യൂറിയ ബിലോങ്ങിങ് ടു ദ ഫാമിലി ക്ലാവിസെപ്പേറ്റേസി ഓക്കെ സോ അത് പഠിക്കുക ഇറ്റ് യൂസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എർഗോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ത്രോംബിങ് ഹെഡ് ഏക്ക് മൈഗ്രീൻ ക്ലസ്റ്റർ ഹെഡ് ഏക്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹെഡ് ഏക്സ് മെയിൻലി മൈഗ്രീന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എർഗോട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദെൻ സിയാംബോസസ് ടെട്രഗോണോലോബസ് അത് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗുവർഗം അല്ലെ ഗുവർഗം കംസ് ഫ്രം ദ എൻഡോസ്പോം ഓഫ് സീഡ് ഓഫ് ദ ലെഗ്യൂം പ്ലാൻ സിയാംബോസസ് ടെട്രഗോണോലോബസ് ഓഫ് ഫാമിലി ലെഗ്യൂൻ എ സി എ അതിന് വേണ്ടിട്ടാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങില് ബൈൻഡിങ് ഏജന്റ് ഡിസിനഗ്രേഡിംഗ് ഏജന്റ് ടിക്കനിങ് ഏജന്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗുവാർ ഗം യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗം ദെൻ കോമിഫോറ മോൾമോൾ കോമിഫോറ മോൾമോൾ എന്ന് പറയുന്ന എന്തിന്റെ ആയിരുന്നു മെറിന്റെ ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓലിയോ ഗം റെസിൻ അതായത് ഓയിലും ഗമ്മും റെസിനും വരുന്നുണ്ട് ഫ്രം ദ സ്റ്റെം ഓഫ് കോമിഫോറ മോൾമോൾ ഓഫ് ഫാമിലി ബർസർ ഏസി ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ആസ് എ കാർമിനേറ്റീവ് ആണ് ഇൻസെൻസ് കാർമിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻ ഇൻസെൻസ് ആൻഡ് പെർഫ്യൂം ഓക്കെ ഇറ്റ് ഹാസ് ലോക്കൽ സ്റ്റിമുലർ ആൻഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് ഇസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഇൻ ട്യൂത്ത് പൗഡർ ആൻഡ് ആസ് എ മാത്ത് പക്ഷെ ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് നമ്മുടെ മുറിഞ്ഞു വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ബയോളജിക്കൽ സോഴ്സ് പഠിക്കുക ട്രിബുലസ് ടെറസ്റ്റസ് നമ്മുടെ ഗോക്രൂ ക്ലാവിസെപ്സ് പർപ്യൂറിയ നമ്മുടെ എർഗോട്ട് സിയാംബോസസ് ടെട്രോഗോണോലോബസ് പറയുമ്പോൾ ഗുവർഗം കോമിഫോറ മോൾമോളസ് അത് പറഞ്ഞിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വന്റി എ പൊട്ടാസിയം ബെർമാഗ്നേറ്റ് കെ എം എൻ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അസിഡിഫൈങ് ഏജൻ ആൽക്കലൈസിംഗ് ഏജൻ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ ഏതായിരുന്നു കെ എം എൻ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് എൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ പൊട്ടാസിയം ബെർമാഗ്നേറ്റ് ഓർ ഫോർ കെ എം എൻ ഓഫ് ഫോർ ഇസ് എ പവർഫുൾ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജൻ ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ടെൻസ് ടു ഡോണേറ്റ് ഓക്സിജൻ ആക്സെപ്റ്റ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം അതർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതെ അല്ലെ അതായത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് മീൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിഡൈസ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് മീൻസ് ഓക്സിജനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും ഓർ ഇലക്ട്രോൺസിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ദ പർപ്പിൾ കളർ ഓഫ് ദ പൊട്ടാസിയം പെർമാഗ്നേറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ എം എൻ ഓ ഫോർ അയോൺസ് എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസ് അയോൺ ഇൻ വേരിയസ് റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു എം എൻ ടു പ്ലസ് അയോൺ ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് കളർ ഫ്രം പർപ്പിൾ ടു കളർലെസ് അതായത് കോമൺ കളർ ഓഫ് കെ എം എൻ ഓ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് പർപ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എം എൻ ഓ ഫോർ മൈനസ് അയോൺ ദെൻ ചില റിയാക്ഷൻസിൽ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് സോ അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് എം എൻ ടു പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും കളർന്ന് കളർലെസ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ലബോറട്ടറി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഇൻ ഡിസിൻഫെക്ട് ആൻഡ് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക് സൊല്യൂഷൻ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓക്സിഡൈസ് അ വെറൈറ്റി ഓഫ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് ആൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടു റിമൂവ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് അപ്പൊ പൊട്ടാസിയം പെർമാഗ്നേറ്റ് ലബോറട്ടറീസിലൊക്കെ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ഡിസിൻഫെക്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടോ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ നമ്മള് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ കിണറൊക്കെ നമ്മള് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ഇടാറുണ്ട് അല്ലെ സോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് അത് വാട്ടറിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും ക്ലിയർ ആയാലോ നമുക്ക് ട്വന്റി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യ
then strong iodine iodine tincture but strong iodine nu kodutheke ningal nokkanda to because of usp prakaram aqueous iodine solution strong iodine aanu but nammal ip aanu padikkunnathu ip prakaram lugol solution or aqueous iodine solution ip nu padicha mathi so weak iodine aqueous iodine or lugol iodine strong iodine iodine tincture respective compositions um padichirikka okay inna mathrame idu pole oru question vannale namukku answer cheyan pattu allengil lugol solution endha nu cheyya namukku aqueous iodine aanu edha she concentration choose cheyyala nammala confused avanayitta padilla okay question number 30 ammonium chloride is used as alkalinizing agent astringent expectorant all of the above എന്തിനായിട്ടാണ് എന്തായിട്ടാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ ഫോർ സി എൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ സി എക്സ്പെക്ടോറൻ ആയിട്ട് അല്ലെ എക്സ്പെക്ടോറൻ ആണ് നമുക്ക് കഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പുറത്ത് കളയണം സ്പ്യൂട്ടം പുറത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കൂട്ടി തന്നെ അതിനെ കൂടുതൽ ലിക്യൂഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആയിരുന്നു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ എക്സ്പെക്ടോറൻ സോ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ എക്സ്പെക്ടോറൻ ദീസ് ആർ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു Uh, that helps to thin and loosen the mucus in the respiratory airways respiratory airway la mucus in the thickness korake adane loosen cheya by thinning the mucus ammonium chloride makes it easier for individuals to cough up and expel the mucus from the lungs appo adane thickness koraymbodeyikum alkarka adu easily spit out cheyanayittu pattu alle adana thickness koravana adu easily porthekke povunnathana so ammonium chloride is commonly used as a endaru uh, expectorant okay clear aayalo question number 31 an antidote which can be used in cyanide poisoning cyanide poisoning is used in antidote edha namme ellarku familiar aayittullathana cyanide poisoning endha nallayke namukku ariyam appo common aayittu rendu antidotes aanu ariyam sodium nitrate sodium disulfate aanu use cheyina ini options like nokke sodium bicarbonate sodium nitrate dimer caprol sodium bisulfate okay idil edayirunna answer ippo parnade ullu option b sodium nitrate is the answer ഓക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് നടക്കുന്നത് സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് വഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു ബോഡിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ബോഡി ഈസ് എക്സ്പോസ് ടു ഇറ്റ് സൈനൈഡ് വിച്ച് ഇസ് എ ഹൈലി ടോക്സിക് കോമൺ ഡാറ്റ് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദി യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ സെൽ സൈനൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബോഡിയുടെ സെല്ല് ഓക്സിജനെ യൂസ് ചെയ്ത് റെസ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ സെല്ല് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നു സോ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഹിമോഗ്ലോബിനായിട്ടൊക്കെ കമ്പൈൻ ചെയ്യും സൈനൈഡ് സോ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കില്ല ബ്രീത്തിങ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നടക്കില്ല അതുവഴി പേഷ്യന് ബ്രീത്തിങ് കിട്ടാനാണ് പേഷ്യന് വരയ്ക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സൈറ്റോഗ്രോം സി ഓക്സിഡൈസ് ആൻഡ് എൻസേം ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ദ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓഫ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ലീഡിംഗ് ടു ഇമ്പയർഡ് എയ്റോബിക് മെറ്റബോളിസം ആൻഡ് സെല്ലുലർ ആസ്ഫിക്സിയേഷൻ അതായത് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ സൈനൈഡ് നമ്മുടെ സെല്ലുലർ എൻസൈം ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റോക്രോം സി ഓക്സിഡൈസ് എൻസൈം ആയിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ എൻസൈം ആണ് നമ്മുടെ സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ നടത്തുന്നത് സെല്ല് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിന് കാരണം സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് സൈറ്റോ ോം സി ഓക്സിഡൈസ് എൻസൈം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് സൈനൈഡ് പോയി എൻസൈമിനെ അങ്ങ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സെല്ലുലർ ഓക്സിഡേഷൻ സോറി സെല്ലുലർ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കില്ല സെല്ല് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കത്തില്ല സെല്ലിന്റെ മെറ്റബോളിസം ഇമ്പേഡ് ആവുന്നു ഏറോബിക് മെറ്റബോളിസം ഇമ്പേഡ് ആവുന്നു സെല്ല് ആസ്ഫിക്സിയേഷൻ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു അതായത് ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകുന്നു ഇറ്റ് പ്രിവെന്റ് സെൽസ് ഫ്രം യൂസിങ് ഓക്സിജൻ ലീഡിങ് ടു റാപ്പിഡ് ഓൺസിറ്റോ സിംറ്റംസ് ആൻഡ് ഇഫ് അൺട്രീറ്റഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫേറ്റൽ അപ്പോൾ സെല്ലിനെ ഓക്സിജൻ സെല്ല് ഓക്സിജൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മുടെ സൈനൈഡ് അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നു If untreated, it can be fatal. Untreated ഇഫ് അൺട്രീറ്റഡ് ഇറ്റ് കാൻ ബി ഫേറ്റൽ അൺട്രീറ്റഡ് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റഡ് ടൈം മതി വൺ ടു ടു മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ പേഷ്യന്റ് ഡെത്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കും സൈനൈഡ് അത്രയും ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ് റാപ്പിഡ് ബ്രീത്തിങ് റാപ്പിഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഹെഡ് ഡേക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ സീഷ്യോസ് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് കാർഡിയാക് അറസ്റ്റ് ഇത്രയാണ് സൈനൈഡ് പോയിസണിങ്ങിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ആന്റിഡോട്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റും ദെൻ സോഡിയം നൈട്രേറ്റും ആണ് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ആന്റിഡോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് സയനൈഡ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് തയോസൈനൈഡ് സോഡിയം തയോസൾഫേറ്റ് സയനൈഡുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തയോസൈനൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നു വിച്ച് ഇസ് ലെസ് ടോക്സിക് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എനിമിലേറ്റഡ് ത്രൂ ദ ക്യൂറിൻ ഓക്കെ സോ സോഡിയം തയോസൾഫേറ
and supportive measures it is essential to seek the medical attention immediately if cyanide poisoning is suspected the administration of antidote should only be done by healthcare professionals in controlled medical settings so cyanide poisoning is a medical emergency cyanide poisoning is not a suspect or a suspect aanengil cyanide poisoning namlu suspect cheyunnundengil as soon as possible namlu hospitalize kiya അത്രയോ സെക്കൻഡ്സിന് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ മെഡിസിൻ അതായത് ആൻഡിഡോട്ട്സ് കൊടുത്താൽ മാത്രം വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് സോഡിയൻ ഐസൾഫേറ്റ് സോഡിയൻ ഹൈഡ്രേറ്റ് കൊടുത്താൽ മാത്രം ഈ കണ്ടീഷൻ റിവേർട്ട് ചെയ്ത് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയാലും അപ്പൊ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ്ങിന് രണ്ട് ആൻഡിഡോട്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോഡിയം തൈവോ സൾഫേറ്റും സോഡിയം നൈട്രേറ്റും നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു സോ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി ടു കൊളോയിഡൽ ഡിസ്പോഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓർ സോളിഡ് ഇൻ ഗ്യാസസ് ആർ called as what liquid or solid ne gases le dispose cheyidekunu liquid ne solid ne gas le dispose cheyidekuana option a aerosol emulsion cream suspension edarunu answer is aerosol alle option a aerosol is a correct answer le namukku nammada spray ekka body spray ekka ortha thanne answer kittunna okay aerosol are colloidal dispensions of liquid or solid in gases alle liquid or solid in gas le disperse cheyidekunna aanu nammade aerosols nu parayunnathu they consist of fine particles liquid or solid dispersed in a gas usually air appo usually end cheyunu liquid in or solid in gas le air le nammal end cheyidukum disperse cheyidu vekkum they can be natural such as fog or smoke or they can be produced artificially as in the case of spray cans inhalers when and liquid droplets solid particles are dispersed in gas or uh, gas for various application appo manasilayalo appo aerosols nu parayunnathana liquid ne or solid ne or gas le disperse cheythu vechikunnathana natural aayittla like aerosols undu like fog smoke okke oru natural aerosol aanu artificial aayittu nammal spray body sprays okke aerosols aanu inhalers um varaarundu le adu aerosol formula ne usually dispense cheyarullathu then baaki ullathu emulsion nu parayunnathu endha emulsion um dispersion thaniyana emulsion nu parayunnathu liquid in another liquid liquid in uh, water adeyade liquid in liquid adeyana nammala emulsion nu parayunnathu le like cream appo adu adutha option aayittu cream thane varunnathu it is a type of emulsion often a semi solid or liquid preparation containing both oil and water liquid in liquid emulsion thaneyana uh, liquid in liquid formulation thaneyana nammada cream nu parayunnathu it is oil in water avum creams namukku ariyallo oil in water avum water in oil 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 aikotte water aikotte bothum liquid aanu angane disperse cheyyunnathaneyana nammala creams nu parayunnathu emulsion also then suspension nu parayunnathu it is a heterogeneous mixture which in which solid particles are dispersed in liquid medium solid in liquid medium suspension annum nammal parayum okay so the correct answer is option a aerosol clear aayalo aerosol nu parayumbodhekkum solid or liquid in gas then emulsion and creams liquid in liquid suspension solid in liquid thiri povaradha endana northa mathi nam by heart cheyanda karyam onnilla namukku ee formulation la ullad ellam familiar aanu adinath endana ullad nu northa kanyal namukku answer kittavunnade ullu so colloidal dispersion of liquid or solid in gases are aerosol question number 33 Example for drug with the anti-hypertensive action. Simple question from pharmacognosy. Anti-hypertensive action or drug is a plant-based drug. Raul Fial, a reserpin is a anti-hypertensive action. Okay, Rubar, Vesaka, Liquorize, Raul Fial. Answer is option D, Raul Fial. It is a very simple question. So, Raul Fial is also called as Sarpaganda, Chandriga, Chutachand, Indian, Snake Root. Basically, Sarpaganda and Snake Root, I think, who do you like to eat? That is called a Raul Fial. Biological source in the dried roots of, roots of Raul Fial, Serpentina of family, Aposinacea. But you get a Raul Fial is very important. Then, in the case, ാണ് കാണുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ ടു പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെന്റേജ് ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് കാണുന്നത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് എയ്റ്റി ആൽക്കലോയിഡ്സിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രോമിനന്റ് ആൽക്കലോയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ റിസർപ്പിൻ ഡെൻഡ്രസിനമീൻ അജ്മാലിൻ അജ്മാലിസിൻ റാവോൾഫിൻ റാവോൾസിനിൻ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആൽക്കലോയിഡ്സ് കാണാറുണ്ട് ഇനി പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ യോഹിംബിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് റാവോൾഫിക്കുള്ളിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വോട്ട് ഇസ് കമ്മേൻ യൂസ് ആന്റി ഹൈപ്പർടെൻസി ഹിപ്നോട്ടിക് സെഡോട്ടി സെഡേറ്റിക് സെഡേറ്റീവ് ആക്ഷൻ എല്ലാം നമ്മുടെ റാവോൾ ഫീക്ക് വരാറുണ്ട് ഓക്കെ സോ റാവോൾ ഫീ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡ്രൈഡ് 
roots of Ravulfia serpentina family, Aposinaceae, Kudalum alkaloids and another main use of another antihypertension and then barkle options. Rubarb and the dried underground parts of or rhizomes and roots of Rheum officinale or Rheum palmatum of or hybrid of both and used for medical purposes of family polygonaceae it is used as a cathartic stomachic it increases the peristalsis of colon without affecting the peristaltic movement of stomach and the ordinal thus helps in GI bleeds patient GI bleeds patient okay man slayo rhubarb nu parayunnathu endha roots and rhizomes of rheum officinale rheum palmatum of family polygonaceae commonly used in the cathartic item stomachic item aanu then vasaka vasaka namukku ellarkku ariyam adathoda vasika le so vasaka it is obtained from Peeled and, and sorry, uh, Vasaka is a fresh leaf of Adathoda Vasika uh, belonging to the family Acanthaceae, mainly anti cancer properties. Anna, le, vasicin, candy cancer properties. Vasicin, a lot of increase in wind blast. Anna, vasicin, it is having anti cancer property. The liquor is consists of peeled and unpeeled stolen roots of uh, subterranean stem, uh, stems of Glyceriza glabra and other species of Glyceriza of family Leguminosae. Commonly, sweetening agent is the liquor is used. Okay, because in clear aisle, any hypertensive action or la dragon or any other Raoul fear. Question number 34 Restricted license in the form of 20 in forms 20A and 21A are issued for 20A and 21A. And then dispensing and then issue issues in other wholesale license. And then 20A and 21A wholesale license and dispensing in the options. Okay, narcotic and psychotropic substances, pathogen and related drugs, wholesale dealing of drugs, which does not require supervision of a registered pharmacist, drug specified in schedules. Hey, there is no option C wholesale dealing of drugs which does not require the supervision of a registered pharmacist. And Anna, number form number 20A to 21A on a license issue. So, restricted license in form number 20A and 21A, restricted license uh, shall be issued subjected to the discretion of licensing authority to the dealers or person in respect of drugs whose. Uh, whose Wholesale does not require the supervision of qualified person. That is the uh, wholesale drugs in the distribution. So, in drugs in the case, the pharmacist will not be able to get the license. The license will be form number 20A and 21A. And that is a restricted license. Okay. The question is clear. Question number 35. The schedules in DNC uh, Act, uh, sorry, the schedules in Drugs and Cosmetic Act, which is specifies that a drug shall not be sold by retail except on in accordance with the prescription. Again, a question from jurisprudence schedules. Schedules are not available. Then, what is the prescription? Is not retail will not be available. The drug is scheduled. Schedule H drug, like prescription drugs. Then, what about the other schedule? Schedule K, G, J, and H. H is the correct answer. What is about the other uh, uh, the options? Schedule H is a list of prescription drugs. Schedule K is a drugs exempted from certain provisions relating to the manufacture of drugs. So, that is the drugs in the manufacture. We have exemption. That is the list of schedule K. Schedule G is the list of substances that are required to be un, uh, used under the medical supervision only, which are to be labeled accordingly. That is the medical supervision. We have to dispense it, that's okay, but use it. So, we have to prescribe it, use it. Like, Anti-diabetic medicines are okay, like medical supervision or doctor are in the same way. Then schedule J in the diseases or ailments which a drug may not purport to prevent or cure. And then the drug you see the cure is not the same. The list of schedule J in the same way, like blindness is not the same. Okay, because in the schedule J, full schedule J is not the same. Question number 36 again from DNC Act or jurisprudence. As per the DNC Act 1945, the term drugstore refers to what is the definition of drugstore? No, that's the question. License where the service of registered pharmacists employed but do not maintain a pharmacy. License who employ the service of registered pharmacists and maintain pharmacy for compounding against prescription. License where drugs are temporarily stored. License where services of a qualified person is not required. What is the answer? Options are arguments. The answer is option B. License who employ the service of a registered pharmacist. So, the registered pharmacist in the service 
ഒരു ഫാർമസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്പെൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ റോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കി ലൈസൻസ് വെയർ സർവീസ് ഓഫ് എ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സൺ ഇസ് നോട്ട് റെക്യോർ ഫാർമസിസ്റ്റ് വേണ്ട ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ നടത്താൻ ഉള്ളതാണോ അല്ല അല്ലെ ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും വേണം സോ ആസ് പെർ ദി ഡി ആൻസി ആക്ടർ നൈൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ദ ടേം ഡ്രഗ് സ്റ്റോർ റെഫേഴ്സ് വിത്ത് ലൈസൻസ് Uh, who employ the service of registered pharmacists and maintain a pharmacy for compounding against a prescription. Simple question, why should the meaning of answer like that? I'm going to answer it. Question number 37, which one of the following is a pro-drug? A is a pro-drug. Levodopa, Indomethacin, Paracetamol, Diphenhydramin. What do you mean by a pro-drug? What do you mean by a pro-drug? It is an inactive form of drug. which when administered into the body it is converted to its active form alle inactive form il nammal kodukunu body il poi metabolize cheyidittu active form aayittu maarunu angalulla drug aanu pro drug nu parayunnathu thannittulla veil edayirunnu pro drug levodop alle so uh, few drugs are uh, few drugs are inactive as such and need conversion into the body one or more active metabolites such drugs are called pro drug pro drug inde list aanu levodopa dopamine aayittu maarum enalapril enalapril aayittu maarum ramipril ramipril aayittu maarum adu verundu do alpha methyl dopa alpha methyl norepinephrine dipiwephrine epinephrine adum joichu kandittund dipiwephrine prodrug of adrenal norepinephrine sulindac sulindac metabolites und proguanil cycloguanil prednisol prednisolone uh, bacampicillin ampicillin sulfasalicin five amino salicylic acid then cyclophosphamide aldophosphamide then fluorouracil fluorouridine മെർക്യാപ്റ്റോപ്യൂരിൻ മീത്തേൽ മെർക്യാപ്റ്റോപ്യൂരിൻ അസൈക്ലോവർ അസൈക്ലോവർ ട്രൈഫോസിറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ലിവഡോപ്പ ഈസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബാക്കിയുള്ളത് പ്രോഡക്ട് അല്ല ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ലൂക്കോവറൻ റെസ്ക്യൂ ഇസ് ഗീവൺ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ടോക്സിക് ഇഫക്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ് ആണ് ലൂക്കോവറൻ റെസ്ക്യൂ എന്ത് ഡ്രഗിന്റെ ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റിനെ റിവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോവറിൻ കൊടുക്കുന്നത് മീത്തോട്രെക്സൈഡ് സൈക്ലോഫോസമൈൻ മെൽഫാലൻ ക്ലോറാമ്യൂസ് ഏതായിരിക്കും ഇതെല്ലാം ആന്റി ക്യാൻസർ ഡ്രഗ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ മീത്തോട്രെക്സൈഡിന്റെ ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റിനെ റിവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ലൂക്കോവറിൻ കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ലൂക്കോവറിൻ റെസ്ക്യൂ ഇസ് ആൾസൺ ആണ് ഫോളിനിക് ആസിഡ് റെസ്ക്യൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് കോമൺലി യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് എ ടോക്സിക് ഇഫക്ട് ഓഫ് മീതോട്രെക്സൈഡ് പോർട്ടിക്കുലർലി ഇൻ ക്യാൻസർ കീമോതെറാപ്പി അപ്പൊ മീതോട്രെക്സൈഡിന് എന്ത് ടോക്സിക് ഇഫക്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ദേ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേറ്റ് റിഡക്ടേസ് മീതോട്രെക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേ റിഡക്ടേസ് എൻസേം ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഡൈഹൈഡ്രോഫോളേ റിഡക്ടേസ് എൻസേം ഇൻഹിബിറ്റ് ആവുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല സോ സെല്ല് പുതിയ സെല്ല് ഉണ്ടാവില്ല സെല്ലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മീതോട്രെക്സൈറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും സെല്ലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യും സെല്ല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ ആണ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള സെല്ലും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ലും എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ നോർമൽ സെല്ലിന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ ബട്ട് മീതോട്രെക്സൈഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രഗിനറിയില്ല ഏതാണ് ക്യാൻസർ സെല്ല് ഏതാണ് ഹെൽത്തി സെല്ല് എന്നറിയില്ല എല്ലാ ഡ്രഗിന്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മീതോട്രെക്സൈറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും ദർ ബൈ ടോക്സിക് സൈഡ് ഇഫക്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൂക്കോവറിൻ കൊടുക്കുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫോളിനിക് ആസിഡ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഫോളിനിക് ആസിഡ് which is reduced the form of folic acid so folic acid reduce the folinic acid aa oru stage lana leucovorin nikkunathu this rescue involves administering leucovorin to counteract the toxic effect of methotrexate leucovorin helps to bypass the inhibition caused by methotrexate allowing normal cells to continue to their metabolic process appo so, leucovorin kodi kodukkuvaanengil normal cells inde metabolic process continue cheyum normal cells divide cheyum but nammade uh, cancer cells arrest cheyapedum cheyum okay so in cancer treatment scenarios involving methotrexate leucovorin rescue is employed to mitigate the toxicity associated with the drug so methotrexate can end down this toxicity normal cells and healthy cells can affect the toxicity prevent the immediate we give the drug is leucovorin or folinic acid rescue we will say that you don't have any question this is good question number 39 the antibiotic that acts by inhibiting the bacterial protein synthesis by binding to 30s ribosomal subunit okay so 30s ribosomal subunit il bind cheyida protein synthesis inhibit cheyida act cheyina antibiotic edana nalladana question chloramphenicol doxycycline and azithromycin vancomycin ellarkum thirinju povana oru question aanu 30s il aano 50s il aano bind cheyida nalladu ellarkum thirinju povaranda namukku oru code vechu padik
ഫിഫ്റ്റ് കേസിന് വിക്ക് അതിൽ എയ്റ്റിയും സി സെല്ലും ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂമോണിക് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നോക്കാം എ ടി എന്താണെന്നുള്ളത് എ ടി മീൻസ് എ ഫോർ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസായി ടി ഫോർ ടെട്രാസൈക്ലിൻ അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സും ടെട്രാസൈക്ലിൻസും കോമൺലി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി എസ് റൈബോസോമ സബ് യൂണിറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താണ് ഇനി ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് വന്നേ ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ അസിത്രോമൈസിൻ വാങ്കോമൈസിൻ വോട്ട് ഇസ് ആൻസർ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഇൻ ദിസ് എ ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആണ് അല്ലെ ദെൻ എന്തായിരുന്നു ഫിഫ്റ്റി എസ് റൈബോസോമിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി സെൽ സി സി ഇ എൽ എൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ സി ഫോർ ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ ക്ലോറാം ഫെനിക്കോൾ ദെൻ ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ എറിത്രോമൈസിൻ ലിങ്കോസമൈൻ ലിനസോള് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഡ്രഗ് ആണ് കോമൺലി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് റൈബോസോം സബ് യൂണിറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ബൈ അറ്റ് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് സീസൺ അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ഇതാണ് കോഡ് എയ്റ്റി അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡും ടെട്രാസൈക്ലിനും തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ എറിത്രോമൈസിൻ ലിങ്കോസമൈൻ ലേനസോൾ എടുത്താൽ കാറ്റഗറി ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു ടെട്രാസൈക്ലിൻസും അമിനോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷൻസിൽ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഉണ്ട് ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഇസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്സി സൈക്ലിൻ ഓക്കെ സോ ഡോക്സിസൈക്ലിൻ ഇസ് ടെട്രാസൈക്ലിൻ ആന്റിബയോട്ടിക് ആക്ട് ബൈ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ബാക്ടീരിയൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് മെയിൻലി തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ബൈൻഡിംഗ് ടു ദ റൈബോസോൺ ദ വിൽ ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ദെൻ ക്ലോറാം ഫിനിക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് റൈബോസോമിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസിത്രോമൈസിനും മാക്രോലൈഡ് ആന്റിബയോട്ടിക് ആണ് ദർ ഓൾസോ ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്താണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കോമൈസിൻ സെൽവോൾ സിന്തസിനെയാണ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിഷൻ അല്ല അവർക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡോക്സി സൈക്ലിൻ തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് റൈബോസോമിൽ സബ് യൂണിറ്റിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്ടീരിയൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡയറ്റ് <laughs> Diethyl carbamazine or DEC is an anthelmintic drug and anthelmintic that is worms in against the drug and particularly lymphatic filary acids it is a parasitic disease caused by filarial worms transmitted by mosquito that is why DEC is effective against the microfilary that is larval formula larval formula anthelmintic in the I mean helmin in the way inhibit the filarial worms in inhibit the and it helps to reduce the symptoms and transmission of these diseases it is important not that while diethyl carbamazin is used for filarial infection it is not a drug of choice for other conditions listed in the option so that is DEC baakki ullad nannum kodukkarala epilepsy ku hook home infestation or malaria ku onnum use cheyarala common aid DEC kodukkunnathu filarial acids ne lymphatic filarial acids ne treatment vendi ta okay question number 40 ellarum clear aayala appo idodu odi nammade inathe class le part 1 complete cheyuvana baakki ulla questions aayittu namukku next class le kaanam okay bye